ওকে বসে পড়ো তোমরা তোমরা বসে পড়ো আজকে হবে আসলে যে ক্লাসটা আজকে হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা মানুষ পাস করবে সহজে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে পড়লে সে পাস করবে এই জিনিসটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আজকে দেখা যাচ্ছে কত দূর একটু দেখো তোমরা এই জায়গাটাতে দেখা যাচ্ছে কত দূর মোটামুটি কি মোটটা একটু আলো কম মনে হচ্ছে সমস্যা নাই এটা ব্যাপার না আমরা আজকে শুরু করব কি একটু মনোযোগ দাও কিভাবে উপরে তোমরা তোমরা লিখে ফেলো তো সবাই তোমরা লিখে ফেলো সবাই লিখে ফেলো আমি যে যা করছি এটা সবাই লিখে ফেলো লিখে ফেলো সিও ডি হ্যাঁ লিখে ফেলো সবাই লিখে ফেলো আর এই যে আর এক্স দিয়ে দাও কড এখন এটা অনেকে মনে করবে যে পানি পড়ছে পানির কড না পানিরও কিন্তু কড আছে আবার বড আছে এটা কি আমরা আসতেছি এই জায়গায় আসো এখানে দেখা যাচ্ছে কি না দেখো তো এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে তোমরা লেখো আমি যে বরাবর লিখি সেটা লেখো দৃশ্যপট লিখো ওকে ফাইন এখন আমরা কড জিনিসটা নিয়ে উপরে হেডিং একটা করো তো আর এই সাইডে সবাই যেন এসে বুঝতে পারে যে আজকে কি পড়া হচ্ছে কড তো বুঝবে না তাহলে আমরা কড মানে কি একটু ব্যাখ্যা করি কন্ডেনেশন অফ ডিলি সেটা বাংলাতে আমরা লিখে ফেলি আজকের বিষয় তাহলে এই জায়গাটাতে যদি তোমরা এই জায়গাটাতে তোমরা যদি লিখে ফেলো এটা দেখা যায় নাকি দেখো তো আলমগীর সাহেব আজকের বিষয় এই জায়গাটাতে লিখো আজকের বিষয় আজকের বিষয় লিখে লেখো বিলম্ব মৌকুফের চোদ্দ গুষ্টি বিলম্ব মৌকুফ চোদ্দ গুষ্টি কি আসবে পরীক্ষায় সবাই যেন আজকে যখনই ঢোকে তখনই যেন বুঝতে পারে এটা বিলম্ব মুখুব আর সবচেয়ে বড় সত্য এটা কি আইন আমরা কিন্তু জানি এটা তামাদি আইন নাকি আজকে কি পড়ছে আমরা তামাদি হয়ে গেছি তার মানে ভালোবাসা মোট গেস রেখেছি তামাদি হয়ে গেছে সময়ের স্রোতে সো বন্ধুরা আমার প্রিয় বন্ধুরা আমার হ্যাঁ সাইফুল্লাহ একটু মোটিভেট করি মূলত আজকে আমাদের গল্পটা হচ্ছে বিলম্ব মৌখুফ কিভাবে একটা মানুষ দেরি করলে এটাকে মৌখুফ করে এই জায়গাটাতে সবাই লেখো যে পাশ করার সহজ উপায় এই লেখো তো পাস করার সহজ কি উপায় কিভাবে একটা মানুষ পাশ করবে আসলে ফেল করবে না এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এখন যেহেতু আমাদের একটু আগেই বলেছি যে ভালোবাসা মোট গেস রেখেছি তামাদি হয়ে গেছে শ্রমের স্রোতে বন্ধুরা আমার কে কোথা থেকে দেখছেন আজকে আমরা দেখব যে কিভাবে আপনি দুর্দান্ত খেলা দিয়ে পাস করবেন এবং কোর্টকে কাঁপাবেন কিভাবে হাও আজকের বিষয় সবাই যেন দেখতে পাই আজকের বিষয়টা কি বিলম্ব মৌকুফ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এবারে পরীক্ষায় কিভাবে আপনি সেটা পড়বেন একটু দেখুন একটা ছেলে যখন পড়ছে তারা কিভাবে পড়বে এই কনসেপ্টটা তাদের ভিতরে নেই অ্যাট এ গ্লান্স আমরা সেটা দেখে ফেলব এই একটু আমি যা করি একটু করে ফেলুন যে আলমগীর সাহেব একটু করে ফেলেন তো এই জিনিসটা একটু করে ফেলেন যে আমরা কি করছি আসলে এই বিলম্ব মৌখুব থেকে কোন প্যাটার্নের কোশ্চেন হতে পারে এই বিলম্ব মৌখুবটাকে জানার জন্য আমাদের কি করতে হবে তার ক্ষেত্র আছে তাই না তার মানে এখানে প্রিলিমিনারিতে কোশ্চেন কেমন হতে পারে লিখিত কোশ্চেন কেমন হতে পারে ভাইবা কোশ্চেন কেমন হতে পারে এবং কোর্টে প্র্যাকটিসে আপনার দুর্দান্ত একজন আইনজীবীর খেলা কি হতে পারে মোটামুটি সেটাকে দুর্দান্ত খেলতে গেলে আইনের একটা মাধুর্য থাকে সেটাকে বলা হয় প্রখ্যাত নজির একটা ছেলে যখন আমাদের দেশে আইন পড়ছে যা আইন লয়ের যে টিচারগুলো তারা কিন্তু এইটাকে ফোকাস করেই না ওরা বলে যে এটা লাগে না কি বলে বলেন তো এটা লাগে না কারণ তাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার নাই এই জন্যই মূলত এরা বলছে আমাদের সমাজে মূল কথা হচ্ছে প্রখ্যাত নজিরই হচ্ছে আইনের সব কিছু তাহলে দেখা যাক প্রিলি কেমন লিখিত কেমন ভাইবা কেমন প্রখ্যাত নজির দিয়ে এই বিষয়টা বিলম্ব মৌখুব বিষয়টা কিভাবে আমরা পড়াতে পারি আমরা একটু দেখে ফেলি প্রিলিতে আপনার কি কোশ্চেন হতে পারে প্রিলিতে হতে পারে এরকম যে যে বিলম্ব মৌখুব সংক্রান্ত ধারা নয় কোনটি বা হয় কোনটা বা কোন ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌখুব করা যায় 
এই কথা তো তাই না তাহলে প্রিলির প্রশ্নের কনসেপ্টটা হচ্ছে আপনার কাছ থেকে একটা সরাসরি ধারা চাইতে পারে যে কোন ধারার বিষয় বা চাইতে পারে ব্যতিক্রম কি আছে এর আপনারা কিন্তু জানেন বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম আছে কারণ সেখানে বলাই আছে উনত্রিশের দুই সেকশনে বলাই আছে সেখানে যে এটা বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় আবার এর কনসেপ্টের সাথে আবার তামাদি আইনের যে একটা লিঙ্ক আপ লিমিটেশন অ্যাক্ট সেটা আমরা জানি ওটা এম সিকিউ আকারে আসবে সেটা হচ্ছে আপনি যখন দেখবেন যে পিপি কিন্তু আপিল করতে পারছে খালা সাদেশের বিরুদ্ধে কতদিন বলো তো বাবারা ছয় মাস তাই না আচ্ছা এটা কোথায় আছে এই ছয় মাসের বিধানটা আপনি কিন্তু জানেন আর্টিকেল একশো কত সাতান্ন তাই না তাহলে যেহেতু তামাদি আইনে এই বিধানটা আছে এটা কিন্তু এক্সেপশনের মধ্যে তালে পড়ে না একটু ক্লিয়ার হোক যেটা তামাদি আইনের বিধানে এক্স্যাক্ট লেখে দেওয়া আছে ওই দিনটা আপনি জানেন তামাদি আইনে কি আছে বন্ধুরা আপনি জানেন সেখানে সাত দিন আছে আপনি জানেন সেখানে পনেরো দিনের বিধান আছে আপনি জানেন সেখানে যে সেখানে বিশ দিনের বিধান আছে না মিথ্যা বলছি আপনি কিন্তু জানেন সেখানে এক বছর আছে মাস যদি চিন্তা করি কয় মাস আছে বলো তো মাস যদি চিন্তা করি ছয় মাস আছে কি না এক মাস আছে কি না তাহলে এক মাস আমরা দিতে পারি নাকি ছয় মাস আছে দুই মাস আছে তাই নাকি ছয় মাস আছে এক বছর আছে দুই বছর আছে কি না তিন বছর আছে কি না হ্যাঁ বারো বছর আছে কি না ষাট বছর আছে কি না এই যে এগুলোই তো বিধান যখন আপনারা দেখবেন এই বিধানগুলো আছে তামাদি আইনে তখন কিন্তু সেটা এক্সেপশন বলা যাবে না তখন কিন্তু এটা বলা যাবে না মূলত কথা হচ্ছে আপনার এক্সেপশনাল কেসেস ইন টার্মস অব দ্য লিমিটেশন অ্যাক্ট ওয়ান দ্য ওয়াট ক্যান সে প্রভিশনস ইন টার্মস অব দ্য ওয়াট ক্যান সে সেভারাল ফেস অ্যাট দ্য টাইম দিস ইজ নট ট্যাকেন ইন টু কনসিডারেশন অ্যাজ এ এক্সেপশনাল কেসেস সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখে ফেলি আমাদের মূল গল্প কোথায় তার মানে এই ধরনের দিন এক্সেপশনাল কেসেস আপনাকে প্রিলিমিনারিতে কোশ্চেন করবে এরকম টুকে টুকে তাহলে দেখা যাক খেলা কিন্তু আসল লিখিত তাহলে আমরা দেখে ফেলি কিভাবে আপনি লিখবেন এই বিষয়টা কিভাবে সম্ভব কিভাবে ধরুন আপনাকে কোশ্চেন করছে এরকম বিলম্ব মৌখুব বলতে কি বোঝেন এবং এই যে বিলম্ব মৌখুব এটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না এই কোশ্চেনটা নিশ্চিত আসবে আপনারা অবশ্যই আজকে লিখে ফেলেন শফিক নজরুল যেহেতু বলছে আপনাদের একশো পার্সেন্ট লিখে রাখেন সবাই লেখেন তাহলে একটা ছেলে বিলম্ব মৌখুব বলতে কি বোঝে তার যদি একটা সৌন্দর্য একটা সিনোপসিস করে যেটাকে অনেকেই বলে না খবর পাঠ করতে আলমগীর সাহেব কি বলে বলেন তো যে এখন খবরের শিরোনাম পড়ছে এবার বিস্তারিত তাহলে শিরোনামগুলো দেখে ফেলি বিলম্ব মৌখুবের ভূমিকা লেখে একটা ছেলেকে লেখা উচিত এরকম তামাদি আইনের কোনো তর্ক এই যে এইভাবে লিখবেন দেখেন কিভাবে শফিক নজরুল আপনাদের শিখাচ্ছে দেখুন তামাদি আইনের লিখে ফেলেন বন্ধুরা এভাবে কেউ কিন্তু লিখতে আপনাকে বলবে না তামাদি আইনের এই লিখো তুমি মূল তামাদি আইনের মূল উদ্দেশ্য তামাদি আইনের মূল উদ্দেশ্য হল কোনো সুন্দর করে লেখো কোনো ভালো করে লেখো কোনো তর্ক প্রশ্ন সবাই লেখো কোনো তর্ক প্রশ্ন বা বিবাদের সুন্দর করে লিখো সবাই সে টানা এই যে একটা ছেলে কথাগুলো বলল তারপরে একটা ঠিক আমার মতো এইভাবে হাইপেন দেবেন দিয়ে আপনি লিখবেন এইভাবে এখানে লিখবেন রাজেন্দ্র বনাম শান্তা তাই না এই রাজেন্দ্র বনাম শান্তা উনিশশো তিয়াত্তর এখানে বসে দেবেন এ আর ট্যান না লিখলে এতটুকু দিয়ে দেবেন আপনি কিন্তু ছোটোবেলায় যখন পরীক্ষা দিতেন তখন কিন্তু লিখতেন এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি তো আমাদের দেশ সম্পর্কে যখন আপনি রচনা লিখছেন বা একটা কনসেপ্ট ড্র করছেন তখন কিন্তু আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলটা অসাধারণ ছিল কিন্তু যখনই আইনে ভর্তি হয়ে গেছেন তখন কিন্তু আপনি কি নাউজুবিল্লা হয়ে গেছেন মানে কি আছে ধারা ছয় আছে নাকি লিগাল ডিজাবিলিটি নাকি তখন কি হয়ে গেছেন নাবালক হয়ে গেছেন 
তখন কি হয়েছেন হ্যাঁ উন্মাদ হয়ে গেছেন তখন কি হয়েছে জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে গেছেন তখন কিন্তু আর জ্ঞানটা কাজে লাগে না আমাদের দেশে যারা আইন পড়াচ্ছে কি অনলাইন পৃথিবী অফলাইন পৃথিবীতে তাদের দিকে তাকালেই বোঝা যায় তাদের অ্যাপ্রোচ শুনে বোঝা যায় যে এদের কনসেপ্টে কিভাবে পড়াচ্ছে তারা আর এর এর ফলেই লক্ষ লক্ষ কি হাজার হাজার স্টুডেন্ট ফেল করছে বারে বারে একের পর এক ধরাশায়ী হচ্ছে তারা টু কিক দ্য ডাস্ট বন্ধুরা আমার একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে আমাকে দেখবেন বরাবরই আমি একটু উগ্র হয়ে যাই তো মূলত একটা ছেলে জানেই না যে কিভাবে লিখবে পাস করার যে একটা সহজ অ্যাপ্রোচ আছে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে লিখলে আপনি প্রচণ্ড নম্বর আপনার খাতায় দিবে আপনি কিন্তু সেটা জানেন না তাহলে আমাদের আজকের বিষয় কি আমরা আলোচনা করছি বিলম্ব মৌকুফ আচ্ছা তাহলে এই ভূমিকা দিয়ে এটা লিখে আপনি এখন বাণী লেখেন যে এখানে আবার লেখেন যে বিলম্ব মৌকুফের কতিপয় কারণ রয়েছে নিম্নে সেটা প্রশ্ন আলোকে আলোচনা করা হলো বা বিখ্যাত নজিরের আলোকে বা প্রখ্যাত মামলার আলোকে সেটা তুলে ধরা হলো সুন্দর আপনি সুন সুন্দর বুঝতে পারলেন এখন আপনি হেডিং কি দিবেন একটু দেখেন এরপরে তাহলে কি এই এক নম্বর হেডিং শেষ তাহলে অবশ্যই বিলম্ব মৌকুপের একটা সংজ্ঞা আছে না নাই এই সংজ্ঞাটা আপনি দিয়ে দিবেন তারপরে আপনি কি দিবেন বলেন তো এর বিলম্ব মৌকুপের কি ক্ষেত্র বা শর্ত আছে কি না কোন কোন শর্তে এই বিলম্ব মৌকুপ দেওয়া হয় তাই নয় কি তাহলে এই যে শর্তটা জানার জন্য আপনি লিখেন এরকম সফিক্স মেথড যোগু সস কিনে যোগু কি কিনে আরও আছে অনেক কারণ কিন্তু আমি একটু কনসেপ্ট গ্ল্যান্ড করার জন্য আপনি যোগু সস কিনে আমার মনে করবে যে কিরে বাবা যোগু কি এই যে এই ছেলেটার নাম যোগু হতে পারে না এই বাবুটা কি করতে পারে দোকানে গিয়ে কি করতে পারে দে ভাই ওই সসটা একটু দিত তাহলে সস কিনে দেখা যাক এই বিলম্ব মৌকুপের সসটা কি শর্তটা আমরা দেখে ফেলি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা এখন এটা ব্যাখ্যা করি যতে আপনারা লিখে ফেলেন তো বন্ধুরা এই যে যতে লিখে ফেলেন যথেষ্ট কারণ লিখে ফেলেন বিলম্ব মৌকুক তখনই করা হয় যখন আপনি যথেষ্ট কারণ পাবেন এখন এই যথেষ্ট কারণের কিন্তু কোনো কোথাও সংজ্ঞা নাই এই কারণগুলো কি আমি একটু পরে বলছি গুতে কি গুরুতর গুরুতর কি কি নেগলিজেন্সের অর্থ কি অবহেলা তার মানে গুরুতর গ্রস নেগলিজেন্স তাই না বাবু আচ্ছা আর স থেকে দেখেন তো বাবু স থেকে আমরা বলছি আজকে খেয়াল করো আর একটা স আছে আমরা দেখতেছি যে যোগু একটা ছেলে এই যে ছেলেটার নাম এই ভদ্রলোক ছেলেটা এই ছেলেটা সস কিনে একটা দোকানে গিয়ে এই যে একটা দোকান এই দোকানে গিয়ে করছে যে ভাই সস দিত একটু রুটি পাউরুটি খাবো আমি আচ্ছা কি মজা না তাহলে যোগু ছেলেটা সস কিনতেছে যত কি যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে এখন মনে করতে পারে যে যথেষ্ট কারণ জিনিসটা আবার কি আমি আসব সেখানে কোন কোন কারণগুলোকে আপনি যথেষ্ট কারণ বলবেন এবং ল কিন্তু প্রেসক্রাইব করছে না যে দোজ আর দা হোয়াট ক্যান সে সাফিসিয়েন্ট কজেস লাইক দিস দা লিভার সিন ভার্সেস অ্যান্ডারসন লেটস হ্যাভ এ লুক দেয়ার তাহলে স থেকে একটু লিখে ফেলুন তো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই প্রথম স থেকে বলা হচ্ছে সন্তোষজনক তার মানে কথা কিন্তু ওইটাই যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আলমকে তাড়াতাড়ি লিখো আর লাস্টের যে স থাকলো একটু লিখো তো বাবা আরেকটা লিখো তো বাবা শেষে সরল বিশ্বাস পরের সতে হচ্ছে অবশ্যই সেটা সরল বিশ্বাসে ব্যাখ্যা করতে হবে আপনি কিন্তু দেখেছেন যে সরল বিশ্বাসে ব্যাখ্যা কোনটা করবে আপনি কিন্তু প্যানাল করে পড়েছিলেন সরল বিশ্বাস আছে কোথায় বলেন তো বান্য সেকশনে অন্য কোনো আইনেও সরল বিশ্বাস আছে দ্যাট দ্য গুড ফেইথ ইউ নো ইউ নো ভেরি ওয়েল দ্যাট ইস ট্রাম টু দ্য গুড ফেইথ অ্যান্ড সেকশন ফিফটি থ্রু অফ দ্য ফিনাল কু Whether yes or not, Saifullah, yes. exactly that is totally, uh, what can I say, yes. that is not only actually a possible matter has come into force in our leading life. Exactly. That means, what do you say about this yoga? 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 What do you say about Saifullah? Exactly. What do you say about Baba? 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 আর লাস্টের দুন্ত সতে কি সরল বিশ্বাস সরল বিশ্বাসে ব্যাখ্যা করতে হবে ভাই রে আমার তো দেরি হয়ে গেছে রে ভাই আমাকে একটু ক্ষমা করা যায় না তখন কোটোটা বিবেচনা করে দেখবে যে আসলে ওয়েদার ইট ইস ওয়াট ক্যান সে গুড ফেদ অন নাচ ওয়েদার ইট ইস গ্রস নেগলিজেন্স অন নাচ ওয়েদার ইট ইস ওয়াট ক্যান সে সাফিস অ্যান্ড কজ অন নাচ ওয়েদার ইট ইস ওয়াট ক্যান সে লাইক দিস দা দ্যাট ক্যান বি টার্ম ডক্ট ইন আ ফ্লেজার মানে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সেটা দিচ্ছে কিনা ওকে তাহলে আমরা আইনের সাহিত্যিক রসে ঢুকে যাই তাহলে ক্ষেত্র আমরা 
পেয়ে গেলাম তারপরে হচ্ছে কোন কোন কারণে এই বিলম্ব মৌখুব করা যায় সেটাকে আমরা বলতে পারি ক্ষেত্র বলা যায় না কোন ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্র হচ্ছে আপনি লিখবেন পাঁচটি কয়টা ক্ষেত্র পাঁচটি আইনে বিধানে লেখা আছে এবং এই ক্ষেত্রটা কোথায় আসছে বলো তো বাবা আমরা এরপরে হেডিং করতে পারি কি বলতো আইনের বিধান কি করতে পারি আচ্ছা এই বিলম্ব মৌখুপে আইনের বিধান কোথায় আসে বলো তো আপনি কিন্তু দেখবেন সেকশন কত সেকশন ফাইভ সিক্স সেভেন এইট কি মজা না সরাসরি অবশ্য পাঁচে বলা হয়েছে সরাসরি কি বলা হয়েছে পাঁচে কিন্তু পাঁচ ছয় সাত আট সবগুলোতেই বিধান কি আছে বিলম্ব কেউ যদি দেরি করে সে তুমি এখানে আসো বা কোনো জায়গায় কাজ করো ভাই রে আমি একটু অসুস্থ ছিলাম রে যেমন তোমার শালি এক্সকে একটু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কষ্ট হয়েছে না রে ভাই আমি একটু আসতে পারিনি ভাই দ্যাট ইস আন্ডার দ্যাম আর আসলে আইন কিন্তু আমাদের জীবনের বাহিরে না আমাদের দেশে যখন আইন ডিপার্টমেন্টে পড়াচ্ছে টিচাররা তারা যদি এভাবে সুন্দর করে মায়ের ভাষা দিয়ে একটু বোঝাতো স্টুডেন্ট অনেক ভালো বুঝতো কিন্তু তুই শুরু করছিস কি So at first we have to discuss li- like this stuff, what is the main objective of the Limitation Act. Two, actually, what can say, <coughs> this is the factual issue has come into force at the whiteboard. Like, Tamadi Ayanir Mulud, this show, Lokona, Tarko, Proshno, Babi, Badir, Chetana. So why this can be found like this, the Ravindu Bram Shanta, this is the landmark decision. Why we will find that the uh, concept or the main object of the Limitation Act has come into force. Ki koi pagla. পাগলা কয় কি কিন্তু একটা মানুষকে যখন একটা সুন্দর করে মায়ের ভাষা দিয়ে আপনি বুঝাচ্ছেন ভাইয়া তামাদি আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো তর্ক প্রশ্ন বা বিবাদের সেটটা না হাইফেন দিয়ে লিখছেন এটা কোথায় পেয়েছেন আপনি রাজেন্দ্র নাম শান্তা মামলার উনিশশো তিয়াত্তর সালে এক দুর্দান্ত কেস ল একটা ছেলে কিন্তু বুঝে গেল আবারও আপনি কি বুঝাচ্ছেন এর সংজ্ঞাটা কি হতে পারে এর সঙ্গে আপনি বানাই দিতে পারেন যে তারপরে কি শর্ত কয়টা আরও অনেক শর্ত আছে কেস লতে এগুলো আসছে আমি দেখাচ্ছি এখনই আবার ক্ষেত্র কয়টা পাঁচটা আবার কি আইনের বিধান কোথায় কোথায় আসছে আমরা দেখে ফেললাম লাস্টে আমরা কি বলতে প্রখ্যাত নজির এই আমরা কিন্তু প্রথমে কি দেখতেছি বলো তো আলমগীর সাহেব প্রখ্যাত নজির এই নজিরটাকে বলা হচ্ছে আইনের মাধুর্য সৌন্দর্য রস সাহিত্যিক রস এ দেখেন এখানে যখন খেলতে যাব তখন বলবে ওর তাই তো বিলম্ব মৌখুব তো এটা এতদিন বুঝিনি বোঝাতে পারছি না আলমকে মনোযোগ দাও তাহলে আমরা ক্ষেত্রটা পাঁচটা আগে দেখে ফেলি তাহলে আমরা বিষয় দিলাম তার মানে লাস্টে কি হবে বলতো এই প্রশ্নটার বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না আরেকটা কি হবে বিশেষ আইনের আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রযোজ্যতা লেখে দিয়ে আপনি কি না এটা কেস ট্রয় বোঝা লাগবে যে বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় কোথায় আসছে সেটা উনত্রিশের দুই তাহলে প্রিলি হ্যাঁ অফকোর্স তাহলে প্রিলিমিনারিতে কোয়েশ্চেন আসতে পারে বিলম্ব মৌক বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না তাহলে উত্তর আপনি করবেন যে ন বিলম্ব মৌকুব যে বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটি কোন ধারার সাথে জড়িত আপনি উত্তর করবেন উনত্রিশের কত উনত্রিশের কত করবেন বলো তো বাবা উনত্রিশের দুই উপধারা উনত্রিশের কত দুই উপধারা তাহলে আমরা লাস্টে আমরা কি করতে পারি উপসংহার বা সমাপনী বক্তব্য একটা ছেলে আমাদের সমাজে যখন রিটার্ন স্কিলটা একই সাথে পড়ছে এরকম স্টাইলে সে ছেলেটা কিন্তু ভালো করবে দুর্দান্ত এম সিকেও যেমন পারবে রিটার্ন স্কিলও তেমন পারবে ভাইবাও কাঁপাবে তার কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে শিরোনাম এখন বিস্তারিত শিরোনামগুলো সে জেনে ফেললো এখন বিস্তারিত আসন বন্ধুরা আমরা বিস্তারিত খেলায় ঢুকে যাই কিভাবে আপনি এই জায়গাটাকে গ্র্যাপস করবেন হাউ টু খাম ফ্রি হ্যান্ড দ্যাচ This is the card. This is not in terms of the word of card. Let's see. I'm going to see you. What is the suffix method? Let's see. Let's see. What is the suffix method? Let's see. What is the suffix method? 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 A.L. Shaheb. A.L. actor Shaheb. এখন আবার মনে হতে পারে যে এল সাহেব কি এই যে এই সেলটার নাম এল সাহেব আব্দুল লতিফ সাহেব তার মানে এই এল সাহেব আর স্কোয়ারে আর স্কোয়ারে বসে বিলম্ব মৌকুফ বিলম্ব মৌকুফের বিলম্ব মৌকুফের কি করছে নজির পরেন 
নজির কি করেন রে বাবু দেখা যাচ্ছে এখানে বলো তো যাচ্ছে আচ্ছা তাহলে এই যে এল সাহেব ভদ্রলোক উনি কি করছেন বলেন তো উনি কি করছেন সাহেব বললো বলেন তো এই এল সাহেব কি করছেন ওই এল সাহেব পড়তেছেন কি আর স্কোয়ারে বসে বিলম্ব মৌখুফের নজির পড়েন এখন এই যে নজির পড়েন বিলম্ব মৌখুফ ক্ষেত্রটা দেখে ফেলি এখন আপনি এভাবে লেখেন এভাবে দেখেন তো এতে কি জিনিসটা আপনি এভাবে লিখে ফেলেন এ ইকুয়াল টু অ্যাপেল এ ইকুয়াল টু বা এ সমান অ্যাপেল তার মানে আপিলের ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌখুফ করা যায় আদালত চাইলে বিলম্ব মৌখুফ করতে পারেন অফকোর্স দ্যাট ইজ দিস খেয়ে ফার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা অবশ্যই আদালতের এটা কি স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা তাহলে এতে আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে দেখো তো বাবা এলতে কি এলতে লিখে ফেলো তো লিভ টু অ্যাপিল লিভ টু অ্যাপিল পাপ হয়ে গেল সাইফুল্লা লিভ টু অ্যাপিল তাহলে সাহেব কিছু নাই আর আছে দুইবার প্রথম আর আরেকটা আর আছে আরেকটা আর আর আরেকটা এ আছে এই যে আরতে কি বলো তো রিভিউ রিভিউর আবেদন তাই তো রিভিউ আর একটা আর আছে বলো তো রিভিশন তাই না আর একটা এ আছে অ্যাপ্লিকেশন তার মানে অন্যান্য আরও অন্য কোনো দরখাস্ত এই যে পাঁচটা ক্ষেত্রে আপনি বিলম্ব মৌখুপের সুযোগ পাবেন অফকোর্স দ্যাট ইজ অনেকে কি নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আমরা একটু চারায় দেই উপরে দেই নিচের দিকে নাকি দেখা যাচ্ছে না কষ্ট পেয়েছে দেখা যাচ্ছে আমরা একটু দেখে ফেলি অনেক নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা আমরা একটু উপরেই তাহলে লিখে দিব তাহলে আপনাকে ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে না আমরা একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা নিচের দিকে দেখা যাচ্ছে না আমরা এটা মিশাই দিলাম তাহলে আপনাদের ব্যাখ্যাটা একটু দিয়ে দিই সফিক্স ম্যাথড বলছে এই যে এ আপনি দেখছেন এতে অ্যাপেল এভাবে লেখেন তাহলে এই অ্যাপেলের ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌখুব করা সুযোগ আছে কোর্টের এই বিলম্ব মৌখুব কে করবে বন্ধুরা এই সেই মহামান্য আদালত এই শক্তিটা কার বলেন তো এই আপিলের ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌখুব করবে কে বলেন তো কোর্ট আদালত আমাদের দেশে হাইকোর্ট কিন্তু বরাবর করছে নাকি কিভাবে করছে আইনের সাহিত্যিক দেখাচ্ছে এলতে কি লিখে ফেলো তো এই যে এলটা দেখছেন আপনি এলতে লিখে ফেলেন লিফ টু অ্যাপিল এই যে লিফ টু অ্যাপিল আপিলের কি তারপরে আর আছে দেখেন এই আর দুইবার একটা হচ্ছে রিভিউ আর একটা হচ্ছে রিভিশন আর লাস্টের এতে হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন নিচে দেখা যাচ্ছে না সমস্যা নাই আমরা এখানে লিখে ফেলেছি তাহলে এই ভদ্রলোক এ এল সাহেব এই যে একটা ভদ্রলোক সাহেব উনি কি করছেন বলেন তো বাবা আর স্কোয়ারে বসে ইউনিভার্সিটি স্কোয়ার যদি হয় আর স্কোয়ার হবে না ইউনিভার্সিটি স্কোয়ার কোথায় বলেন তো বন্ধুরা এটা অবশ্যই থানা ইএমএনএ আপনি দেখবেন এই এল সাহেব আর স্কোয়ারে বসে বিলম্ব মৌখুফের নজির পড়েন কিভাবে নজির পড়েন আমরা একটু দেখে ফেলি আজকে কিভাবে কিভাবে এটা নজির পড়ে তার মানে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা ক্ষেত্রে পাঁচ ধারাতে এই ধা এটা কোথায় আছে সেকশন ফাইভের বিষয় বিলম্ব মৌখুব আদালত স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় প্রয়োগ করতে পারে কি মজা না আচ্ছা আমরা এখন আইনের সাহিত্যিক রসে ঢুকে যাব কিভাবে আপনি এটাকে বুঝবেন আসলে আমি একটু পরে প্রশ্ন করব আপনাদের কিভাবে এটা আমরা বুঝব দেখা যাক আমরা এটা কিভাবে বুঝতে পারি কেসল যখন একটা মানুষ বুঝবে এই বুঝানোর তাকে আমি বলছি আইনের সাহিত্যিক রস এই সাহিত্যিক রসের নাম হচ্ছে প্রখ্যাত নজির এখন আসুন কি মজা দেখেন এই প্রখ্যাত নজিরে কি হয়েছে দেখেন প্রথম একটা কেস ল আপনি লিখে ফেলেন সবাই এখানে আপনি লেখেন আকুবালি আপনি লেখেন খুব সহজ একটা আমরা কেস দেয় আকুবালি বনাম ফুলচান একটু লেখেন ইয়াকুবালি না আকুবালি এই আকুবালি কথাটা লেখেন আপনি দেখেন মজাটা দেখেন আকুবালি বনাম ফুলচান্দ একটা কেস ল এই ফুলচান্দ কত ডিএলআর এই সাইডে আপনি লিখতে পারেন মাঝখানে আসে ঠিক এভাবে আমার মতো লিখবেন কত ডিএলআর পেজ নাম্বার কত একটু লিখেন এখানে ডিএলআর লেখেন বারো ডি বারো বিএলডি এইচ সিডি চারশো উনআশি এইভাবে লেখেন বারো বিএলডি এইচ সিডি মানে হাইকোর্ট এভাবে লেখেন 
আর চারশো উন পেজ নাম্বার আপনি পি লিখতেও পারেন নাও লিখতে পারেন পেজ নাম্বার চারশো সাত নয় লিখে ফেলেন এখানে কি ঘটেছিল বন্ধুরা দেখেন কি মজার বিষয় এই আকুবালি বনাম ফুল চাঁদ কেসে কি ঘটেছিল সেদিন সেদিন একটা জিনিস এখানে লিখে ফেলেন তিনশো দিন আগে লিখে ফেলেন এই তিনশো দিন আপনাকে বিলম্ব মৌখু পেরা এভাবে লিখে আপনি এই পারে আসে লেখেন এইরকম টিক দেন এখন আমি ঘটনাটা বলতেছি কি ঘটেছিল সেদিন দেখা যাক আমাদের সাথে কে আছে কতটা মজা আইনের দেখেন আইনের মজা কিন্তু এখানেই সব এই আকু অসাধারণ সুন্দর সিস্টেম স্যার হ্যাঁ অনেকে বলছেন অসাধারণ অনেকে দেখছেন কোন কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে একটু মেনশন করে দেন আর আইনের যে সাহিত্যিক রস এটা আপনি একটু পরেই বুঝে ফেলবেন এই বারো বিএলডি এইচ সি ডি চারশো উনআশি পেজে আমাদের মহামান্য আদালত কি বলেছিল সেদিন আমরা একটু দেখে ফেলি কত মজা বিলম্ব মুখুব দেখেন কত মজা দেখেন এই যে একবালি বনাম ফুলচান্দে কি ঘটেছিল সেদিন এবং এই তিনশো পঞ্চাশ দিন কেনই বিলম্ব মৌখুব করেছিল টিক মানে কি এই টিক মানে কি বলেন তো বিলম্ব এই তিনশো পঞ্চাশ দিন কি করেছিল সেদিন এই বিলম্ব মৌখুব ওরা করেছিল কেন করেছিল কি হয়েছিল এটা কি জানতে বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে না এই সবাই বলেন ইয়েস অন নচ ইয়েস অন নচ তাড়াতাড়ি বলেন একটু কি হয়েছিল সেদিন আর এটা কোন কারণে বুঝাচ্ছি আমি ঢাকা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট আবু তাহের আমাদের সাথে ঢাকা হাইকোর্ট অ্যাডভোকেট সাবাস ঢাকা হাইকোর্ট থেকে দেখছেন আমাদের দুর্দান্ত অ্যাডভোকেট আবু তাহের স্যার মুরসালিন শেখ দেখছেন জামালপুর থেকে স্যার ওকে ফাইন আপনারা দেখতে থাকেন এবং এই যে মজাটা এখন আপনারা মজাতে আসেন এই যে বিলম্ব মৌখুব কেমনে হচ্ছে এই মজাতে আসেন দেখেন এই প্রখ্যাত নজিরে দেখানো গিয়েছিল তিনশো পঞ্চাশ দিন এই যে এই ছেলেটা এই ভদ্রলোকটা জুন্ডিস রোগে কি হয়েছিল আক্রান্ত হয়েছিল সাইফুল্লা কি হয়েছিল বলো তো এই জুন্ডিস রোগের আক্রান্ত হওয়ার পরে উনি কিন্তু স্থানীয় কবিরাজের কাছে চিকিৎসা করতেছিলেন কি মজা না কি করতেছিলেন সাবাস তার মানে এই যে কে সেটা আকুবালি বরাম ফুল চাঁদ কেসে কি ঘটলো আপনার বারো বিএলডি বাংলাদেশ লিগাল ডিসিশন হাইকোর্ট ডিভিশন এখানে কি করলেন এই তিনশো পঞ্চাশ দিন উনি কি করছিলেন কি ঘটছিলেন বলেন তো হাইকোর্ট ডিভিশন কি করছিল এই তিনশো পঞ্চাশ দিন বিলম্ব মৌখুব করে দিয়েছিল যে ভাইরে তোকে মাফ করে দিলাম এতদিন দেরি করে আসছিস আপিল করতে যা তোকে মাফ করে দিলাম কেন দিলি ভাই তুই তখন দেখালো যে এই জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিল এবং স্থানীয় একটা কি কবিরাজের চিকিৎসা দিন ছিল কিন্তু এই যে অসুস্থতা এই অসুস্থতার জন্য কিন্তু উনি কোনো সার্টিফিকেট দেয়নি খেয়াল করেন সার্টিফিকেট কিন্তু হাজির করতে পারেননি কিন্তু এই যে জন্ডিস রোগটা আপনি কি মনে করেন এই ধরুন আপনি জন্ডিস যদি বলি আপনারকে যদি বলি করোনা ভাইরাস হয়ে গেছে রোগ হয়ে গেছে তাহলে এটা কি কি আপনি যথেষ্ট কারণ বলবেন না তাহলে ওই যে এই তিনশো পঞ্চাশটা দিন তাকে যে বিলম্ব খুব করা হলো বন্ধুরা কত মজা দেখেন সেটা কিন্তু ছিল সাফিসেন্ট কস এসছে আবার সুপ্রিম কোর্ট মনে করেন না সাফিসেন্ট কস আচ্ছা বাংলায় লিখি যথেষ্ট কারণ কি না আপনারা একটু বলেন যথেষ্ট এটা কারণ কি না ওই যে আমি লিখেছিলাম যোগু সস কেনে মনে পড়ে কিনা দেখেন তো বন্ধুরা এই যে যোগু সস কেনে এগুলাই তো ক্ষেত্র হ্যাঁ সত্য না তো যতে কি যথেষ্ট কারণ গু থেকে গুরুতর নেগলিজেন্স গুরুতর অবহেলা আর স থেকে বলো তো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আর স থেকে সরল বিশ্বাস এই যে আমরা পেয়ে গেলাম যথেষ্ট কারণ এই জন্য এটা বিলম্ব মুখুব করলো বন্ধুরা কত মজা না আইনের কত সাহিত্যিক রস একটু খেয়াল করেন বন্ধুরা আর অবশ্যই লাইফটা শেয়ার করে পুরো জাতিকে ইনভাইডেন করে দেন আপনারা আইনটা আমাদের সমাজে সুন্দর করে আমাদের বুঝতে হবে আমি আমারও বিলম্ব মৌখুব একটু করলে ভালো হয় মাঝে মাঝে শুক্রবারে আমি অসুস্থ ছিলাম বন্ধুরা প্রাণ থেকে আমার জন্য দোয়া করবেন আইনটা খুবই সহজ লাগবে পুরো বাংলাদেশ এবং পুরো পৃথিবী আমার ইংলিশ ভার্সন ক্লাস আছে ইউটিউবে সেখানে যদি যারা বাংলা বোঝে না তারা ইংলিশে বুঝতে পারবে আচ্ছা তাহলে আমরা কি পেলাম সাইফুল্লাহ যত যথেষ্ট কারণ পেলাম তাহলে দেখা গেল কি আমরা কি পেলাম বন্ধুরা এই যে বিলম্ব মৌখুব করতে গেলে যথেষ্ট কারণ যখন থাকবে তখন আদালত বিলম্ব মৌখুব করতে পারে কি মজা না নেক্সট দেখেন তাহলে আমরা কি বলবো এটা কি আইনের কি সাহিত্যিক রস না তুমি কি বলবা একটা মানুষ বুঝে পড়লো 
আর আমরা তো জানি এল সাহেব আর স্কোয়ারে বসে এই যে বিলম্ব মৌখুপের নজির পড়তে সে এগুলো নজির একটা ছেলে যখন নজির পারে প্রচণ্ড কোর্টে দাঁড়িয়ে ও বোল্ডলি কথা বলতে পারবে যারা জাস্টিস হোয়াট কিন ওয়াইন বাট দ্যাট দ্য চিফ জাস্টিস নোরে সরে বসবে জাস্ট কে আসলো এটা কে অ্যাপ্রোচ করছে এটা তো আপনি আইনজীবী হবেন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হবেন আপনি আইনের সাহিত্যিক রস আহ পড়বেন না চার পয়সা মূল্য নাই তার মানে সিনিয়রের কাছে আবার ওই যে বললাম আফসোসের খাতিরে যে দুশো টাকা দিবে চা বিস্কুট খায় বাড়িতে ফিরতে হবে আর যারা এভাবে অ্যাপ্রোচ করে পড়বে তারা জীবনে ফেল করবে না হানড্রেড পার্সেন্ট পাস করবে সো পাস করার সহজ উপায় এটা যদিও এভাবে পড়তে চান অবশ্যই ল ডক্টরে ভর্তি হয়ে যান ল ডক্টর এই ল ডক্টরে যারা ভর্তি হবে এরা চ্যালেঞ্জ করলাম হানড্রেড পার্সেন্ট পাস এরা মাস্তানি নয় বা ফুটানি নয় চ্যালেঞ্জ টু দ্য হুইল ওয়ার্ল্ড and that can be trumped as to the boldly approves before the what can say one line prithvi or one line dunia so bondhura confused thar dorkar nai online e onek class ache ei jogoter onekei law academy khule banger satar moto ache tader sathe compare koren apnara bujhen je kader porar approach oshadharon kara ain ta apnake bujhacche apnar mostishko byabohar kore shekhane bortu hoye jan let's move porer je bishoy ta apni dekhlen chal mane ekhane ki jotheshto karon thakle ki hobe আদালত বিলম্ব মৌখুব করতে পারে তার একটা নজির কি আকুবালি বনাম ফুল চাঁদ বারো বিএলডি এইচ সিডি পেজ নাম্বার চারশো উনসত্তর উনআশি সরি সেখানে তিনশো পঞ্চাশ দিন ভদ্রলোক কী করেছিলেন জুন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু আদালত কি করলেন যে ঠিক আছে জুন্ডিস রোগ এটা তো মারাত্মক একটা রোগ যা ভাই তোকে মাফ করে দিলাম তোর বিলম্ব এটা যথেষ্ট কারণ দ্যাট ইজ দ্য সাফিসিয়েন্ট খোস নেক্সট নেক্সট যে লিডিং কেস আপনি লিখবেন একটু পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জি লেখেন তো সবাই লেখেন পূর্ব পাকিস্তান এই কথাটা লেখেন সেই পূর্ব পাকিস্তান এখন তো আগে তো আমাদের পূর্ব পাকিস্তান ছিল না কেমনে আসলো কেসটা একটু দেখুন ধরুন এটা এই যে ভূখণ্ড আমাদের এই ভূখণ্ড তো সেদিন ছিল না এর নাম তো ছিল কিন্তু এর নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান এই দিকে পাকিস্তান বসেছিল পশ্চিম পাকিস্তান তাই তো ওই নরপশুরা তো আমাদেরকে লুটে পুটে খাইছে তাই তো প্রথম আমাদের সংস্কৃতির উপর আক্রমণ করছে ভাষার উপর তার মানে এই পূর্ব পাকিস্তান সরকার আপনি লিখেন পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জি লিখেন সবাই লেখেন আইনের সাহিত্যিক রসটা দেখেন আব্দুল হামিদ দর্জি দেখেন একটা ছেলে কেন পাশ করছে দেখেন প্রথমে আমরা কিন্তু রাজেন্দ্র বনাম শান্তা কেস শিখলাম বন্ধুরা উনিশশো তিয়াত্তর সেখানে কী বললো বলেন তো কোনো তর্ক প্রশ্ন বা বিবাদের সেটটা না আর এই যে আকুবালি এই মহামান্য আদালত হাইকোর্ট বিভাগ কী বললেন তিনশো পঁচাব্দের জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার জন্য বিলম্ব মৌখুব করলেন তাহলে এই পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জি কী বলতেছেন আমাদের ঠিক মাঝখানে আমার মতো আসবেন এভাবে এসে আপনার সাইটেশনটা দেবেন কীভাবে এই সাইটেশনটা লিখে ফেলেন এইটা সাইটেশন হচ্ছে একুশ ডিএলআর আটশো চব্বিশ পেজ লেখেন একুশ ডিএলআর মানে ঢাকা ল রিপোর্ট পেজ নাম্বার আটশো চব্বিশ কি হয়েছিল সেদিন একটু দেখা যাক এখানে লেখেন চারশো একচল্লিশ দিন কি করছিল এখানে দিনটা লেখেন চারশো একচল্লিশ দিন দেখা যাক এখন বিলম্ব মৌখুব করলো কি করলো না করলে হচ্ছে টিক না করলে ক্রস তাহলে এখন দেখে ফেলে অ্যাকচুয়াল বিলম্ব মৌখুব আবেদন করছিল বিলম্বের কারণ হিসাবে সরকার পক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করছে যে অতিরিক্ত আইনজীবীকে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল একটা বিলম্ব আপনাদের খারিজ করে দেয় আচ্ছা তার মানে এখানে বিলম্ব মৌখুবটা করা হয়নি এখন কি ঘটেছিল সেদিন দেখা যাক এই চারশো একচল্লিশ দিন কিন্তু সরকার পক্ষ কিন্তু বিলম্ব মৌখুবের জন্য আবেদন করার কথা কিন্তু বলেছিল খেয়াল করেন আপিল করার আপিল দায়ের ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌখু করার জন্য একটা দায়িত্ব দিয়েছিল এক ভদ্রলোককে তার এই ভদ্রলোকের নাম কে ছিল অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার এই অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার উনি ভদ্রলোক করছেন কি ওই বাবু আর ফাইলটা আপিলের ফাইলটা করেনি আর আবেদনটাই করেনি তাহলে কোর্ট কি করছে তার মানে কথা হচ্ছে সরকার চারশো একচল্লিশ দিন বিলম্ব মৌখের জন্য আবেদন করেছিল ভালো কথা তাই না কিন্তু ডেপুটি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার কি করছিল কি করছিল বলো তো গ্রস নেগলিজেন্স করছিল কি এই যে আমরা একটু দেখে ফেললাম একটু দেখেন যোগু আমরা একটু শিখলাম না বন্ধুরা যোগু সস কিনে তাই তো তাহলে এই যে গুরুতর যে এটা তো যথেষ্ট কারণ আমরা পেলাম এখন গুরুতর এটা এখন কেমন করে ব্যাখ্যা একটু করি গুরুতর অবহেলা আবার কেমন করে করবে দেখো এই জায়গাতে ডেপুটি কমিশনার অতিরিক্ত ডেপুটি 
কমিশনার এই ভদ্রলোক একটা অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার সরকার পক্ষ কিন্তু চারশো একচল্লিশ দিনের এটার জন্য ডেপুটি কমিশনারকে বলেছিল অতিরিক্ত যে ভাইরে এটা দেখ না এর কী করা যায় ওই বাবু করছিল কি গুরুতর নেগলিজ দ্য ড্রস নেগলিজেন্স করছিল না এটা করেনি আবেদনটা করেনি সেক্ষেত্রে কোর্ট কি করেছিল চারশো একচল্লিশ দিন বিলম্ব মুখুব করেনি কি মজা না তার মানে গুরুতর অবহেলা করছিল এই ডেপুটি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার সেই জন্য কী করেনি বিলম্ব মুখুবটা করা হয়নি অ্যান্ড দ্য নেক্সট চলে আসুন কত মজা না বন্ধুরা একটু জবাব দেন না বুঝলে আমি আবার রিপিট করছি যদি না বোঝেন একটু নিচে লেখেন একটু আরেকবার যদি বলতেন না একটু ভালো হতো আমাদের একটু শান্তি পাতাম আমাদের সাথে এই মুহূর্তে দুরন্ত কি বলবো যে দুর্দান্ত অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান যুক্ত হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের দুরন্ত সেই অ্যাডভোকেট সাহেব যুক্ত হয়েছেন যাদের 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 মামলার খুবই যে একটা প্রবলেমেটিক ইস্যু দাঁড় করে অবশ্যই এই অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করেন তাড়াতাড়ি যদি আপনি রেমিডি পেতে চান অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান স্যারের সাথে যোগাযোগ করেন তাড়াতাড়ি এরপরে আমরা দেখব বিলম্বের জন্য সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বাংলাদেশ বনাম সলেমান বেওয়া কেসটা লেখেন এই কেসটা লেখেন কি ঘটেছিল সেদিন বাংলাদেশ বনাম এই তো আমরা এখন তো বাংলাদেশ পেয়ে গেলাম আগে তো পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান ছিল সেই কেসটা পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জিতে কি ঘটেছিল ডেপুটি অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার কি করেনি গ্রস নেগলিজেন্স করছিল দ্যাটস ওয়াই কন্ডেনেশন অফ ডিলে ইজ নট থাকেন ইন টু কনসিডারেশন হোয়াট ক্যান সে বাই দ্য কোড অফ ল বাংলাদেশ বনাম সলেমান বিওয়া কেসে কি ঘটলো সেদিন দেখা যাক এই বাংলাদেশ ভার্সেস সলেমান বিওয়া কেসে কি ঘটেছিল সে সাইটেশনটা ঠিক এইভাবে মাঝখানে আপনাদের যে যেমন করে দিবে হবে সমস্যা নাই এখানে কি ঘটেছিল তাহলে যোগু সস কিনে যোগু একটা ছেলের নাম এই ভদ্রলোক ছেলেটা বা একটা দুষ্ট ছেলে এই কি কি সস কিনে যোগুতে কি যথেষ্ট কারণ থাকতে হবে গুতে গুরুতর অবহেলা করা যাবে না সতে হচ্ছে কি এটা সন্তের জন্য ব্যাখ্যা থাকতে হবে আর সতে কি লাস্টে কি সরল বিশ্বাস হবে দ্যাট ক্যান বি ট্রাম অ্যাস টু দ্য গুড ফেথ অ্যান্ড সেকশন ফিফটি থ্রু অফ দ্য ফিনাল খো বন্ধুরা আমার কিম খ্যাস্ট্রো ইজ ওয়াচিং কিম খ্যাস্ট্রো এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন সেই দুর্দান্ত কিম খ্যাস্ট্রো শুধু ম্যান এখান থেকে দেখছেন আমাদেরকে সো বন্ধুরা যদি না বুঝতে পারেন আইন পাশ করবেন আপনি কিভাবে সহজে আপনি পাশ করার জন্য এই জায়গাটা আপনাকে দেখবেন সাতচল্লিশ ডেলার এটা দুশো চুয়াল্লিশ একটা পেজ এটা লিখে ফেলেন এটা এটা হচ্ছে ফোরে সম্ভবত ফোরে ইয়াস এক্স্যাক্টলি সাতচল্লিশ ডেলার সম্ভবত আমি ভুলে গেছি সাতচল্লিশ দুশো চুয়াল্লিশ নাম্বার একটা পেজ উনিশশো পঁচানব্বই হতে পারে হ্যাঁ অফকোর্স যদি উনিশশো পঁচানব্বই সালের একটা দুর্দান্ত কেস লয় এটা বাংলাদেশ মনাম সলেমান বিওয়া কি ঘটে গেছিল সেদিন আমরা একটু দেখে ফেলি কি ঘটেছিল এই আজকের বিলম্ব বৌক্ষুবটা আমরা একটু দেখে ফেলি দিনটা আমরা সবাই লিখে ফেলি দুশো নিরানব্বই দিন বন্ধুরা এনে লিখে ফেলেন আগে দুশো এই সাইফুল্লা এই দুষ্টম করো না আলমগে এই দুশো নিরানব্বই দিন এই দুশো নিরানব্বই দিন এই কেসে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা দিন মানে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হবে কেন তুই দেরি করছিস ভাই তুই প্রত্যেকটা দিন কি করতে হবে একে একে ধরে ধরে দুশো নিরানব্বই দিন তো ডিলে করছে খেয়াল করেন দুশো নিরানব্বই দিন কি করছে বন্ধুরা আমার এই দুশো নিরানব্বই দিন কিন্তু ডিলে করেছে হ্যাঁ অনেকেই বলছেন আমাদের ইমরান হোসেন মুন্সি বলছেন যে সুন্দর চার সত্যি কি সুন্দর সত্যি কি এটা সুন্দর যদি সুন্দর হয় তাহলে অবশ্যই লাইফটা শেয়ার করে দেন তো বাবু এবং জাতিকা ইনলাইডেন করেন এই বাংলাদেশ বনাম সলমান বিয়া কেসে সাতচল্লিশ ডেলার দুশো চুয়াল্লিশ পেজ সাতচল্লিশ ডেলার সম্ভবত উনিশশো সালের একটা ঘটনা এই দুশো নিরানব্বই দিন ডিলে করেছিল খেয়াল করেন তাহলে আমাদের আইন বলছে জেনারেল প্রেসক্রিপশন বলছে যে যে কয়দিন দেরি হবে বিলম্ব হয়ে যাবে একটা একটা দিন ব্যাখ্যা করলে যেমন সাইফুল্লা তুই ব্যাখ্যা করলে যে আমার দুই দিন আমার দেরি হলো আমার শালিটা একটু কষ্টে ছিল রে বাবারে আমাকে একটু বিলম্ব মুখুব করলে ভালো হয় আমার জন্য একটু তার মানে প্রত্যেকদিন তুমি ব্যাখ্যা দিতে পারছো তাহলে এই কেসে আমরা দেখেছি কি বাংলাদেশ বনাম সলমান বেওয়া কেসে দেখেছি এনারা প্রত্যেকটা দিন ব্যাখ্যা করতে পারেনি কেন দেরি হয়েছিল মাত্র এখান থেকে সাতাশ দিন এরা ব্যাখ্যা করতে পারছিল যেই জন্য আমরা দেরি করে ফেলছি তখন মহামান্য আদালত বলল ভাই তোর বেল নাই তোর বিলম্ব মৌখুফের বেল নাই যা তার মানে এই কেসে আমরা দেখলাম বিলম্ব মৌখুফ করা হয়নি বন্ধুরা দেখেন মাঝে মাঝে কিন্তু হচ্ছে তার মানে তিনশো পঞ্চাশ দিন কিন্তু বিলম্ব মৌখুফ হয়েছে কারণটা কি যথেষ্ট জন্ডিস রোগ করোনা ভাইরাস এগুলো যথেষ্ট কারণ অফকোর্স যদি যথেষ্ট কারণের একটা ব্যাখ্যা আছে আইনজীবীর ভুল যদি হতে পারে আইন উপদেষ্টার ভুল যদি হতে পারে কোনো আদালতের কর্মকর্তার রায় জাজমেন্ট লিখতে গিয়ে যদি ভুল করে ফেলে এগুলোকেও আমরা আপনি বলবেন কেস লয়ে আসছে আমাদের কাছে পড়ার একটাই উদ্দেশ্য ল ডক
সো এটা ফাজলা মনে হয় যে ঠুকঠাক করে দুটো ঢিক দিলে নামাজ হয়ে যাবে বন্ধুরা আমার এটা ঝাল অন্য জায়গার একটু পরপর কিন্তু আমি বলছি না এল এল বিএলএলএম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় একটু ইন্টুর ওই যে প্রোফাইলটা ঘাটে আসেন সো আমরা কি পেলাম বন্ধুরা এই জায়গাতে কি পেলাম প্রত্যেকটা দিনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারলো না বন্ধুরা দেখেন মজা দেখেন আইনে প্রথম কি জ কি বলতো সাইফুল্লা তার মানে যথেষ্ট কারণ কি জন্ডিস হয়েছে কারণ কি নয় এক্স্যাক্টলি এই জন্য তিনশো পঞ্চাশ দিন কি করেছে বাবু বলতো বিলম্ব মৌখুব করেছে টিক মানে কি বিলম্ব মৌখুব করেছিল অত লেখার দরকার আছে যারা বুদ্ধিমান তারা টিক দিবে বিলম্ব মৌ করার মানে কি ক্রস দিবে যারা বুদ্ধিমান তারা কথা আছে যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার প্রেসকার দ্যাট ব্রিভিট ইজ দ্য সোলা পুইট সংক্ষিপ্ততা আলমগীর মজা তো আচ্ছা তাহলে এই যে কেস লোদে যারা লিখবে তারা জীবনে ফেল করবে না এই কেস লোদে যারা লিখতে পারবে অবশ্যই তারা দয়া করে আমি বলবো যদি আর একবারও ফেল না করতে চান এই শব্দটা তাড়াতাড়ি ল ডক্টরে ভর্তি হয়ে যান অবশ্যই সেই ফোন নম্বরে আপনি যোগাযোগ করবেন জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন ফোর এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে বলেন যে আপনার লেকচার সেটের নমুনা দেন দেখবেন সেখানে কি অসাধারণ সাহিত্যিক রস আইনের তাহলে আমরা কি পেলাম একটু সিনোপসিস করি এই যে যতে যথেষ্ট কারণ পেলাম গুরুতে গুরুতর কি পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জিতে কি করছিলাম ওখানে কি পাইলাম বলো তো এখানে তো যথেষ্ট কারণ পাইছি তাই তো তাহলে যথেষ্ট কারণ আর গুরুতর অবহেলা কোথায় পেলাম এখানে নাকি লাস্টে কি সতে কি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা এই যে এই জায়গায় সন্তোষজনক কি ব্যাখ্যা দিতে পারছে সাতাশ দিন দিতে পারছিস ভাই তুই তাহলে আর যে সাতাশ দিন এটা মাইনাস করলে কত হয় বলো তো দুশো নিরানব্বই থেকে যদি সাতাশ মাইনাস করি কত থাকে বলো তো বাবা দুই এখানে কত বলো তো একশো বাহাত্তর যে এটা তো তুই আর কি করতে পারিস নি ব্যাখ্যা দিতে পারিস নি সন্তোষজনক যে একটা কি বলবো যে ব্যাখ্যা এর আছে যে কেনই দেরি হলো এই জন্য হলো আমার কি হলো আইনজীবীর ভুল হলো কি না আইন উপদেষ্টার কোনো রং হলো কি না আদালতের কর্মকর্তার কোনো ভুল হলো কি না এটা তুই ব্যাখ্যা দিতে পারছিস না ভাইয়া এই জন্য তোর বিলম্ব মৌকুব ক্যান্সেল You are not allowed in terms of what can say cut that the charm has come into force before us like this the condemnation of delay. Bundhu Amar, Ayn Purtu Habi Habi. Aapne Purtu Chena God Dhob Dher Shati. Jato Hoi Klaas Kurchi Toto Hoi Shikhti Si Khub Bhalo. Aama Dher Shati, As Tuya Ka Hamed Iziz, Aapne Aapne Ayn Ir Shahid Di Krosh Kutai Pabin. E Bangladesh Unai Ki Klaas Nich Chen Dekhen Ta Dher Shati Compiar Koren. Je Ko Dura Shondor Jo Ayn E Luki Aache. আপনি কিন্তু এভাবে পড়ছেন না দু একটা লিখে খাতা বলছেন চ্যালেঞ্জ করব রিভিউ করব খাতা দেখলেই তো কলজা কাপে যায় মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম এগুলো তারপরে আমরা সরল বিশ্বাস বিষয়টা একটু ব্যাখ্যা করি যোগুজি সস কিনে আমরা কিন্তু ব্যাখ্যা করে ফেলছি যথেষ্ট কারণ গুরুতর অবহেলা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আর লাস্টের দুর্দশ মানে কি সরল বিশ্বাস জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করি সরল বিশ্বাস জিনিসটা ক্লিয়ার করতে গিয়ে আপনার একটা দুর্দান্ত কেস ল দেওয়া উচিত কি উচিত না সরল বিশ্বাস অনেক জায়গায় আছে আমরা ওখানে যাব তার আগে আমরা একটু দেখে ফেলি যে আর কোনো কোনো দিনগুলাতে কিছু করছে কিনা না বিলম্ব মুখুক করছে কি না খালেদ বনাম খালেদ আলম চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র কেসটা লেখো বেশি লিখলে অবশ্য মাথা ঘুরবে না লিখে ফেলো খালেদ আলম এ নিচে দেখা যাচ্ছে কি না দেখো তো খালেদ আলম চৌধুরী চৌধুরী বনাম এই নিচে দেখা যাচ্ছে কিনা আপনারা বলেন খালেদ আলম দেখা যাচ্ছে না ওরা কি বলছে এই নিচে কি দেখা যাচ্ছে এই কমেন্ট আসেন এম ডি শাহন আহমেদ রুমেল সাহেব সোহাগ চৌধুরী নিচে দেখেন দেখা যাচ্ছে কিনা না গেলে আমি উপরে উঠব এই কমেন্ট আসেন সবাই প্লিজ প্রিয় প্রিয় শিক্ষার্থী আমার নিচে দেখা যাচ্ছে কিনা না গেলে একটু উপরে যাই কারণ এরা মনে হয় দেখা যাচ্ছে না এরা কথাও বলতেছে না তাহলে নিচে একটু আমরা লিখব না কি বলো তাহলে প্রখ্যাত নজিরটাকে কি বলা হয় চায়নের সাহিত্যিক রস আপনারা লেখেন খালেদ আলম চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র এভাবে লেখেন এই যে খালেদ আলম একটা ছেলে এই খালেদ আলম চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র কেসটা লিখে ফেলেন কি ঘটেছিল আমরা দেখে ফেলি ঠিক সাইটেশনটা মাঝখানে আসে থার্ড ব্রাকেটে দিয়ে দেন লিখেন সেখানে অত লেখার দরকারও নাই দু হাজার আট সাল লেখেন যান অত বেশি মানুষের মনে থাকে না সাইটেশন 
2008 সাল এই 2008 সালে এই কেসে কি ঘটছিল একটু এই সাইডে আসে লেখেন এই সাইডে আসে লেখেন আপনাদের 1710 দিন এখানে লেখেন এইভাবে আমার মতো 1710 দিন কি হয়েছিল এই কেসে বিলম্ব মুখব করা হয়নি খালেদ আলম চৌধুরী বনাম রাষ্ট্র কেসে মূল থিম মিষ্টি কিছু ছিল সাফিসেন যথেষ্ট কারণ এরা দেখাতে পারেনি কি পারেনি সাইফুল্লাহ তার মানে বিলম্ব মৌখুবের তো যথেষ্ট কারণ আছে নাকি ধরো কোনো এই যে আইনজীবী বা আইন উপদেষ্টার একটা ভুল হতে পারে পারে কিনা সেটা যথেষ্ট কারণ ধরো কারো একটা করোনা ভাইরাস হয়েছে নাকি হ্যাঁ বা আমফানে ভাসে নিয়ে গেছে বিজলি তার মানে আমফান সর্বশেষ আক্রমণ করছে আমাদের দেশে নাকি ঘূর্ণিঝড় আবার কি হতে পারে যে সে সরকারি কর্মকর্তা খুব ভেজালে থাকে টেনশনে থাকে মেজাজটা খারাপ থাকে অনেকগুলো মানুষের মাধ্যমে কাজ করা লাগে মেজাজটা খারাপ থাকে সবসময় যে হয় না এই নীতি নির্ধারণ করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে তাদের জন্য তারপর আমফান তারপর করোনা ভাইরাস আপনার হয়ে গেছে একটু আগে আমরা দেখেছি যে জুন ডিস রোগে কাঁপছিল এগুলাকে আপনি আবার দেখা যাচ্ছে যে আদালতের যে কর্মকর্তাগুলো আছে এই দুষ্টদের না সরি এই ভদ্রলোকদের যদি ভুল হয়ে থাকে এগুলাকে আপনি যথেষ্ট কারণ বলবেন কিন্তু এই যে সতেরোশো দশ দিন এটার কোনো যথেষ্ট কারণ এরা ব্যাখ্যা করতে পারেনি এই জন্য কি করা হয়েছিল বলো তো বন্ধুরা এই জন্য কি করা হয়েছিল কন্ডোনেশন দিলেটা করা হয়নি মানে যথেষ্ট কারণ দেখাতে পারেনি এই যে কেন তুই এই একদিন সতেরোশো দশ দিনের কোন হয়তো এর মধ্যে আংশিক করা দিন ব্যাখ্যা করতে পারছে একটু আগে আমরা একটা কিন্তু কেস ল দেখলাম যেখানে কত কতিপয় কয়টা দিন ব্যাখ্যা করতে সাতাশ দিন ব্যাখ্যা করতে পারছে কিন্তু দুশো নিরানব্বই দিনের মধ্যে কিন্তু তুই তো সবগুলো পারিসনি ভাইয়া বুঝছো এই জন্য কন্ডিশন অফ দিলে সাইফুল্লাহ ক্লিয়ার কঠিন আইনটা খুব সহজ দেখা যাচ্ছে না স্যার উপরে যান হ্যাঁ আপ অবশ্যই উপরে যাচ্ছি স্যার এখানে মনে হয় দেখা যাচ্ছে না একটু উপরে যাই অনেকেই বলছে তাহলে এই কেসে আমরা এটা দেখে ফেললাম তাহলে একটু পাস করার সহজ উপায়ে একটু উপরে যাই যতই উপরে যাই ততই মধু নাকি ততই নিচে যাই তত মধু নয় তাহলে পাস করার সহজ উপায়টা আমরা নিয়ে খেলছি আজকের বিষয় বিলম্ব মুখু যে যখনই ঢুকুক না কেন তারা বুঝতে পারবে ক্লাসটা কিসের আমাদের এই এই বুদ্ধিটা কার এসপি ওয়ার এস হাসানের কার অ্যাডিশনাল এসপি অ্যাডিশনাল এসপি কে অ্যাডিশনাল এসপি ওয়ার এস হাসানের বুদ্ধিটা কার বুদ্ধি উনি একটা দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার সৎ পুলিশ অফিসার বাংলাদেশের সবচেয়ে দামি পুলিশ অফিসার আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে এবং অন্যরা যারা ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি ওয়ার এস হাসান ওনার যে দুর্দান্ত পারফরমেন্স উনি বলেছিলেন যে আসলে ক্লাসগুলো অসাধারণ কিন্তু যদি সে বুঝতে পারে আজকের বিষয়টা কি ওখানে সিনোপসিস থাক ওখানে যে যখনই ঢুকুক সে একটা গ্র্যাপ কমপ্রিহেন্ড করতে পারবে কথা কিন্তু সত্য সবাই কিন্তু বুঝতে পারছে বিষয়টা তাহলে আমরা কি পেলাম বন্ধুরা এরপরে আপনি নাজিম ভার্সেস স্টেট কেসটা লিখে ফেলেন কি লিখবেন কি ঘটেছিল সেদিন দেখা যাক এই নাজিম ভার্সেস স্টেট কেসে কি ঘটেছিল সেদিন একটু লিখুন সাইডে শুনে এইভাবে মাঝখানে দেবেন এখানে লেখেন তেরো বিএলসি দু হাজার আট তিনশো তিপ্পান্ন তেরো বিএলসি এত লেখার দরকার নাই দু হাজার আট লেখলে মনে হয় ছেলেদের বেশি হবে এত সাইডেশন মনে থাকে না এত বিএলসি টিএলসি এত মানুষের মনে দু হাজার আট লেখলে ভালো হয় সাইফুল্লা কী বলো এটা তাড়াতাড়ি পারবে সে এখানে কত দিনের খেলা ঘটছিল একটু দেখি এখানে দিনটা লেখা তো তুমি এই তুমি লেখো এই দিনটা লেখো চার হাজার নয়শো আটষট্টি দিন চার হাজার নয়শো আটষট্টি দিন কি ঘটছিল দেখা যাক এই চার হাজার নয়শো আটষট্টি দিন দেরি হয়ে গেছিল এখন দেখা যাক কোর্ট বিলম্ব মৌখুব করলো কি করলো না হুম আপিলের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কি হয়েছিল আর আমরা কি জানছি কি পড়তেছে বিলম্ব মৌখুব কোন ক্ষেত্রে বলো তো এই যে এল সাহেব আর ই স্কোয়ারে এই পাঁচটা কারণে কিন্তু খেয়াল করো এতে আপিলের ক্ষেত্রে লিপ টু আপিল রিভিউ রিভিশন অ্যাপ্লিকেশন তাহলে এই আপিলের ক্ষেত্রে এই খেলাটা এরা ঘটাইছিল এই আপিলের ক্ষেত্রে দেরি হয়ে গেছিল খেয়াল করো এইটা উনি মহামান্য আদালত কন্ডিনেশন অফ ডিলে করে দিয়েছিল কি মজা না ঠিক মানে কি ঠিক মানে কি আমরা শিখছি মৌখুব করে দিয়েছি ভাই যা রে ভাই তুই ওরা কি তার মানে ওই ওই আদালত সন্তুষ্ট হয়েছে মহামান্য যারা আদালতে বিচারকরা বসে থাকেন এরা খুব ভদ্র হয় তারা দেখলো যে না সুন্দর তো এই যে রিজনটা খুব সুন্দর এই এতদিন দেরি করলো আপিল আপিলের ক্ষেত্রে আপিল করার ক্ষেত্রে এটা সে শান্তি পেয়েছে মানে ভালো লেগেছে তার খেয়াল করো বোঝার চেষ্টা করো না বোঝা যাচ্ছে না যাচ্ছে কি না আচ্ছা তাহলে বিলম্ব মৌখুব করে দিয়েছে তাহলে আমরা বিষয়টা বুঝে ফেললাম বিলম্ব মৌখুব জিনিসটা কি জিনিস এবং এটা খায় না মাথায় দেয় আমরা এটা বুঝে ফেললাম আর পাশ করার উপায় কি আপনাকে হেডলাইন দিয়ে লিখে লিখে কেস লো আকারে লিখতে হবে কেস লো আকারে যে ছেলেটা লিখবে সে কী করতে পারবে সে সত্যিকারে আইন পারে সত্যিকারে 
আইন পারে আইন কারা পারে সত্যিকারে তারাই আইন পারে যারা আইনটাকে লালন করে বুকে ধরে রাখে তাহলে আমরা এখন দেখে ফেলব যে কোশ্চেনটা হানড্রেড পার্সেন্ট এটা আসবে আমরা লিখেও দিচ্ছি হানড্রেড পার্সেন্ট দেখেন এর সাথে একটা লেজ লাগে দিবে এটা একটু ক্লিয়ার হই কোন লেজটা দিবে একটু দেখে ফেলুন হ্যাঁ এখানে একটু লিখে ফেলি এই জায়গায় লিখি একটু উপরে লিখি এই লেজটা দেখেন সবাই দেখেন লেজটা কি হতে পারে এই লেজটা হতে পারে এই আইনটা কি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না দেখো মনো মনোযোগ দাও তাহলে এই বিশেষ আইন এই বিশেষ আইন কোনগুলো আমরা কিন্তু জানি জানি কি না তাহলে আপনি আমরা যদি এরকম মনে করি তাহলে একটু দেখে ফেলি তো বিশেষ আইনটা কি একটু চিন্তা করি তো আমি একটু বলে দিই তো যে ধরো খালাস আদেশের বিরুদ্ধে পিপি যে আপিলটা করতেছে কয় মাস বলো তো সেটা কোথায় আছে বলো তো আর্টিকেল একশো একটু আগে আমরা বলেছি তাহলে এই যে তামাদি আইনের বিধানে এটা আসেই তাহলে কি এটা বিশেষ হলো হলো এই হয়েছে কিনা এটা কি বিশেষ আইন হলো কিনা এই যে অভিযোগকারী আবার কতদিনের মধ্যে পারে কমপ্লেনেন্ট কতদিনের মধ্যে পারে একটু খেয়াল করো অভিযোগকারী একটু মজাদার দিক এই অভিযোগকারী আবার কত কত কতদিনের মধ্যে পারে ষাট দিন তাই না এই যে এই ষাট দিনের মধ্যে পারে সেটা আবার কোন সেকশন সিআরপিসির কোন সেকশনে আছে বলো তো চারশো সতেরোর তিনে তাই না তাই না তাহলে এই যে চারশো সতেরোর তিনে আর এই যে তামাদি আইনের অনুচ্ছেদ কটা বলো তো এক থেকে একশো তিরাশি তাই না তাহলে এই যে চারশো সতেরো কি তামাদের বিধান না সিআরপিসির বিধান এটা তো সিআরপিসিতে বলছে তাহলে কি এই অভিযোগ খারির ক্ষেত্রে যে ষাট দিন এটার ক্ষেত্রে কি এই বিলম্ব মৌকুব হবে না সাবাস এটার ক্ষেত্রে বিলম্ব মৌকুব হতে পারে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হবে না বাহ মজা কি দেখো কি আইনের সাহিত্যিক রস কি আইনের সাহিত্যিক রস এরপর তুমি একটু লেখো তো আমি একটু বলে দেই তুমি লেখো বিশেষ ক্ষমতা আইন একটু লেখো তো বাবা স্পেশাল পাওয়ার সেক্ট ছিল না এখানে লেখো এই যে বিশেষ এই বিশেষ ক্ষমতা আইন কে করছে বলো তো উনিশশো চুয়াত্তরে এই বিশেষ ক্ষমতা আইনে আপিল আমি কিন্তু কি করছি আপিলের যে একটা তামাদি এর ক্ষেত্রে আমি দেখতেছি কিভাবে ঘটতেছে এই বিশেষ ক্ষমতা আইনে কিন্তু আপিলের কি তামাদি তিরিশ দিন এই ধারাটা কত বলতো তিরিশ ধারা কত এই যে তিরিশ ধারাটা এটা কোন আইনে বলো তো বাবারা স্পেশাল পাওয়ার সেট উনিশশো চুয়াত্তর বলো তো বাবারা তাহলে এই তিরিশ ধারায় তিরিশ দিন যে আপিল করতে হয় এটার ক্ষেত্রে কি ওই তামাদি আইনের বিলম্ব মৌখব প্রযোজ্য হবে হবে না কারণ কি এটা বিশেষ আইন এটা হচ্ছে বিশেষ আইন এভাবে কিন্তু আইন পড়ছে না আমাদের দেশে মজাদার বিষয় হচ্ছে আপনি যখন আইনটা বুঝে পড়বেন তখন আপনার শান্তি লাগবে এরপর আমরা যদি আরেকটা আইনকে টেনে আনি একটু আনলাম এখানে নারী ও দেখো নারী ও শিশু শিশু নির্যাতন দমন আইন তাই না এই বিশেষ ক্ষমতা আইনটা কে করছে বলো তো বিএনপি করছে কিন্তু সুফল ভোগ করছে কে আওয়ামী লীগ নাকি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আপনি দেখবেন সেখানে আপিল করার তামাদি কত দিয়ে আছে আঠাশ ধারায় বলো তো আঠাশ ধারায় তামাদি মেয়াদ দিয়ে আছে ষাট দিন নাকি হ্যাঁ ষাট দিন আঠাশ ধারায় দেওয়া আছে কি ষাট দিন খেয়াল করো এই যে ষাট দিন দেওয়া আছে কোন সেকশনে বলো তো আঠাশ ধারায় এটা কি তামাদিতে আছে বলো তো আলমগীর এটা কি তামাদি আইনে আছে এটা কোথায় আছে বলো তো এই ষাট দিন তাহলে এই নারী শিশু কোন ধরনের আইন বলো তো বাবা বিশেষ আইন তাহলে এই যে এই তামাদিন এটা আপিল করার যে একটা তামাদি এই ক্ষেত্রে কি ওই যে আমাদের তামাদি আইনের বিধান বিলম্ব মুখ্য প্রযোজ্য হবে হবে না আবার একটু দেখি দেখো তার মানে বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে এক কথাই বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে বিলম্ব মুখ্য প্রযোজ্য নয় সেটা কোথায় আছে এই বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে বিধানটা কোথায় আছে উনত্রিশের দুই উপ মানে উপধারায় এই ধারাতে এটা কিন্তু এই গল গল্প বলা আছে যে বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে এই যে বিলম্ব মৌখুব যে আছে এটা প্রযোজ্য হবে না না বোঝা যাচ্ছে কি না নারী ও শিশু নির্যাতন তো ষাট দিন নাকি হাইকোর্টে কিন্তু ষাট দিনের মধ্যে আর জেলা যদি নিকট কতদিন তাহলে এখানে হ্যাঁ সরি হ্যাঁ অফকোর্স তাহলে ষাট দিন হচ্ছে কি আঠাশ ধারায় ষাট দিন অর্থনীতি আদালত আমরা একটু দেখে ফেলি অর্থনীতি আদালত কত সালে দু সালে না এই জায়গাটাতে অর্থনীতি লিখে ফেলো সবাই লেখো লেখো তো অর্থনীতি আদালত কতদিনের অর্থঋণ 
এ দেখা যাচ্ছে কিনা নিচে অর্থঋণ আদালত আইন এই আইনে কতদিন আছে তুমি তোমরা দেখবে যে ষাট দিনও আছে আবার তিরিশ দিনও আছে দেখো এটা মজাদার বিষয় দেখো ষাট দিন কোথায় হাইকোর্টে না আর তিরিশ দিন কোথায় তুমি বুঝতেই পারছ জেলা জজ নাকি ডিস্ট্রিক্ট জাজ এইটা কি এই যে বিধানটা এখানে আছে অর্থনীতি আদালত কত সালে দু হাজার তিন সালের আর এটা দু হাজার সালের আর বিশেষ ক্ষমতা উনিশশো চুয়াত্তর সালের এই যে বিধানগুলো আপিলের বিধানগুলো দেওয়া আছে তারই যে দিনগুলো এটা কিন্তু তোমার তামাদি আইনের সাথে জড়িত ওই যে পাঁচ ধারার সাথে প্রযোজ্য হবে না কি মজা না কঠিন না সহজ তাহলে একটা ছেলে যখন এভাবে আইনের সাহিত্যিক রস নিয়ে পড়ছে সে ছেলেটা কখনোই এই ফেল শব্দর সাথে আসবে না বন্ধুরা তাহলে আপনি পাশ করার সহজ উপায় কিভাবে পাবেন যদি সত্যিকারে কেউ যদি প্রথমেই পাস অবশ্য আমাদের আফসোস আমাদের বড় আফসোস প্রথমেই কেউ যদি পাশ করতে চায় তাহলে অবশ্যই ল ডক্টরে ভর্তি হয়ে যান চ্যালেঞ্জ করলাম ও ফেল করার সুযোগ নাই অবশ্য আমাদের আফসোস এটা অ্যাটলিস্ট তারা প্রথম ফেল দ্বিতীয়বার ফেল তৃতীয়বার ফেল চতুর্থবার ফেল তারাই শুধু ল ডক্টরে পড়ে বাদ বাকিগুলো সবাই কাপে কাঁপে যারা এই অনলাইন পৃথিবীতে যারা দেখবেন যে অনেকেই ক্লাস নিচ্ছে তাদের সাথে একটু কম্পেয়ার করেন তাদের বলার ভঙ্গি দেখেন অ্যাপ্রোচ দেখেন এখানে পরে দুই কয়বার তিন চারবার ফেল করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না বন্ধুরা কোনো মানেই হয় না আইনটাকে সুন্দরভাবে যারা অ্যাপ্রোচ করছে তাদের কাছে আপনি ভর্তি হয়ে যান প্রিয় বন্ধুরা আমার কে কোথা থেকে দেখছেন একটু একটু কমেন্টে আসেন প্লিজ কে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে দেখছেন তাহলে বিলম্ব মৌখুব বিষয়টা আমরা খুব তাড়াতাড়ি বুঝে ফেললাম আমরা ধীরে ধীরে তাহলে প্রিলিতে কোশ্চেন কি হতে পারে যে বিলম্ব মৌখিক সংক্রান্ত একটু আগুন আমি প্রশ্ন করব আমার পড়া শেষ আমি এখন প্রশ্ন করব দেখি কে পারে পাস করার সহজ উপায়ে এতক্ষণ তো শিখালাম বকাউল্লাহ বকে গেল সোনাউল্লাহ কি করল দেখা যাক বকাউল্লাহ বকে গেল সোনাউল্লাহ কি করে দেখা যাক দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাচ বিলম্ব মৌখুফের সাথে নিচের এই ধারাটি জড়িত নয় অ্যাগেন প্লেস বিলম্ব মৌখুফের সাথে নিচের এই ধারাটি জড়িত নয় পাঁচ ছয় আট নয় উত্তরটা ঝটপট জানিয়ে দেন আপনাদের ফেসবুক ওয়ালে প্লিজ দেখি বিলম্ব মৌখুফের সাথে নিচের কোন ধারাটি জড়িত নয় আমরা কিন্তু দেখেছিলাম যে এখানে কি আজকের বিষয়টা কি আমরা বলেছিলাম আজকের একটাই বিষয় আমাদের বিলম্ব মৌখুব আমাদের এই বিলম্ব মৌখুব জিনিসটা এখানে মিশে দেওয়াটা ব্যাধবি হয়েছে কারণ আমাদের দুর্দান্ত অ্যাডিশনাল এসপি স্যার বলেছিলেন যে আসলে কি আলোচনা হচ্ছে এটা যদি একটা ছেলে এখানে দেখতে পারেন সেক্ষেত্রে তাদের একটু ভালো হয় তাহলে বিলম্ব আজকের আলোচনার বিষয় কিন্তু ছিল আমাদের এটা সবসময় যে যখনই ঢুকুক সে বুঝতে পারবে বিলম্ব মৌখুব কি আচ্ছা দাদা ফার্স্ট কোয়েশ্চেন নিচের কোনটি বিলম্ব মৌখুবের সাথে জড়িত নয় বা আপনি কে বলছে বিলম্ব মৌখুবের সাথে জড়িত ধারা নয় কোনটি ছয় সাত পাঁচ নয় উত্তরটা ঝটপট জানিয়ে দেন প্লিজ এই উত্তর কি নয় এক্সাক্টলি দ্যাট ইজ টোটাল ক্রোয়াক্ট ইন নেচার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট তামাতি আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন তর্ক প্রশ্ন বিবাদের সেদ টানা এটি কোন প্রখ্যাত মামলার রায়ে বলা হয়েছিল আচ্ছা বিলম্ব মৌখুব এটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এটি কোন ধারার সাথে জড়িত আঠাশ সাতাশ ছাব্বিশ দেখি তারা উত্তর কি করতে পারে তারা পারে কিনা আমরা একটু দেখি জন্ডিস রোগের প্রসঙ্গ আছে নিচের কোন প্রখ্যাত মামলায় জন্ডিস রোগের প্রসঙ্গ আছে নিচের কোন প্রখ্যাত মামলায় পূর্ব পাকিস্তান বনাম সুভোধ কুমার দাস পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জি বাংলাদেশ বনাম সলেমান বেওয়া রাজেন্দ্র ভার্সেস শান্তা একটু তাড়াতাড়ি প্লিজ কামরুন নাহার আমার কামরুন নাহার দুর্দান্ত উত্তর উনত্রিশের দুই জন্ডিস রোগের কারণে বিলম্ব মৌখুব করা হয়েছিল নিচের কোন প্রখ্যাত মামলায় পূর্ব পাকিস্তান 
বরাম পূর্ব আব্দুল হামিদ দর্জি বাংলাদেশ ভার্সেস সলেমান বেওয়া রাজেন্দু ভার্সেস শান্তা আকুব আলী বনাম ফুলচাঁদ দেখি তো দেখি তো দেখি তো কে পারে কে পারে কে পারে দেখি আমি এখন প্রশ্নোত্তর পর্বে চলে আসি প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি আসি প্রশ্নোত্তর পর্ব আপনারা যে কোনো প্রশ্নোত্তর করতে পারেন এখানে একে একে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন শুধু সে ল খালি না পৃথিবীর যত সাবজেক্ট আছে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন শুধু ল এটা বলছি না ল প্লাস আদার্স যে কোনো কোয়েশ্চেন আপনি তাড়াতাড়ি করতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো প্রশ্ন করতে পারেন আপনি কিভাবে পাস করবেন তার অ্যাপ্রোচ এখানে দেখানো হবে আমরা ল কেমন করে পড়াই বিজিএস সহকারী জদের জন্য কেমনে পড়াই কি অ্যাঙ্গেল থেকে পড়াই সেটা আপনি এখানে অ্যাপ্রোচ শুনতে পারবেন প্লিজ যারা তাড়াতাড়ি চান্স পেতে চায় আবারও একটু বলে ফেলি যারা এবারে পাস করতে চায় দয়া করে আমি লাইভেই বলছি অন্য মানুষের মতো ফাজলামো করার জন্য আমি এখানে আসি না যারা প্রিলি পাস করতে চান মাত্র পাঁচশো প্রশ্ন অ্যানাফ মাত্র পাঁচশো প্রশ্ন অ্যানাফ একটা প্রশ্ন এর থেকে বাহিরে পড়তে হবে না হান্ড্রেড পার্সেন্ট চ্যালেঞ্জ টু দ্য হুল ওয়ার্ল্ড নট ইন বাংলাদেশ পাঁচশো প্রশ্ন অ্যানাফ যারা প্রিলি পাস করতে চাচ্ছেন রিটার্ন প্রশ্ন মাত্র চোদ্দোটা অ্যানাফ চ্যালেঞ্জ টু দ্য হুল ওয়ার্ল্ড রিটার্ন প্রিলি হচ্ছে মাত্র পাঁচশো প্রশ্ন রিটার্ন হচ্ছে মাত্র চোদ্দোটা প্রশ্ন আর ভাইবা তো এমনি এই জ্ঞানগুলোকে কাজে লাগেই আপনি ভালো করতে পারবেন এখানে প্রশ্ন পড়ারই দরকার নাই জিরো প্রশ্ন পড়লেই অ্যানাফ ভাইবা মানে জিরো প্রশ্ন পড়া লাগবে না আমাদের ক্লাসে থাকলেই আপনার ভাইবা পাস খেয়াল করেন প্রিলিতে আপনাকে পড়তে হবে মাত্র পাঁচশো প্রশ্ন চ্যালেঞ্জ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিটার্নে আপনি পড়বেন মাত্র কটা চোদ্দোটা প্রশ্ন হাজার হাজার প্রশ্ন পড়ে মূর্খ হওয়ার দরকার নাই পড়বেন কম কিন্তু জানবেন বেশি বুঝবেন বেশি একটা জিনিস পড়লে যে অসংখ্য উত্তর লেখা যায় সেটা তাড়াতাড়ি ভর্তি হয় যান ল ডক্টরে আমাদের সিক্রেট গ্রুপে ইয়াকুব আলী বনাম ফুলচাঁদ শাবাস আব্দুল হামিদ দর্জি এক্সালেন্স ইন নেচার আর কে কোথা থেকে বলছেন প্লিজ প্রিলি পাস করার জন্য পাঁচশো প্রশ্ন সফিক নজরুলের চ্যালেঞ্জ টু দ্য হুল ওয়ার্ল্ড আপনার এখান থেকে যদি ঊনপঞ্চাশটা প্রশ্ন আসে তাহলে সম্পূর্ণ টাকা ক্যাশ ব্যাক গ্যারান্টি পঞ্চাশটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে পঞ্চাশ পার্সেন্ট কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা কোনো মধ্যে ছুটে গেছে ক্যাশ ব্যাক গ্যারান্টি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা ফাজলামো নয় এটা তামাশা নয় বাংলাদেশের কারো বুকের পাটা থাকলে তাদেরকে দেখাতে বলবেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন এম ডি আতিক হাসান আশরাফ ইজ ওয়াচিং আমাদের মধ্যে সানি আলমিন ইজ ওয়াচিং অনেকেই দেখছেন আপনারা অবশ্যই যারা সিক্রেট নীলফামারি থেকে আমাদের আমির উদ্দিন পিকে স্যার আমাদেরকে দেখছেন দুর্দান্তভাবে সেই নীলফামারি থেকে আমাদের উত্তরবঙ্গের সূর্য সন্তান নীলফামারি থেকে দেখছেন সো বন্ধুরা একটু লক্ষ্য করেন আপনি যদি তাড়াতাড়ি এবারেই অ্যাডভোকেট বা জুডিশিয়ারি আপনি অ্যাডভোকেটশিপ মানে কি বার কাউন্সিলে আপনি মাত্র পাঁচশো প্রশ্ন পড়লে অ্যানাফ এম সিকিউ অ্যানাফ এটা চ্যালেঞ্জ করলাম আর বিজিএস সহকারী জজে আপনি এক হাজার প্রশ্ন মাত্র এখনও যারা এবারেই বিজিএস পাস করতে চান তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আমাকে নক করেন এটা ফাজলামো নয় অনলাইন পৃথিবীতে কেউ ফাজলামো করতে পারে লাইভটা অবশ্যই এখানে ভিডিও থাকবে এখানে গোপন বা এখানে ডিলিট করার অপশন নাই পুরো পৃথিবীকে জানিয়ে দেন তারা আসছে মানে মূল কথা হচ্ছে যে আপনার অ্যাপ্রোচ যে কিভাবে আপনি ভালো করবেন এখানে বিলম্ব মৌখুভে এটা আমরা কিন্তু অলরেডি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি পড়বেন বন্ধুরা আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট কোন কেসে আমরা কিন্তু একটু আগে আমরা কিন্তু একটা ফুলটা পড়ে ফেলছি তাহলে আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয় দেখি কে উত্তর পারে এদের মধ্যে দেখি উত্তর কে দিতে পারে এদের মধ্যে এদের মধ্যে কোন ধারাটি বিলম্ব মৌখুফের সাথে জড়িত নয় বিলম্ব মৌখুফের দেখি কে পারে বিলম্ব মৌখুফের সাথে জড়িত নয় দেখা যাক কে উত্তর দিতে পারে পাঁচ ছয় সাত নয় দেখি কে উত্তর দিতে পারে এটা আমরা একটু দেখ দেখব যে কে উত্তর দিতে পারে আমার উত্তরটা এতক্ষণ যে পড়লাম বোকা উল্লা বোকে গেল সোনা উল্লা শুনে গেল কি না জাস্ট দ্যাট শুড বি ফোকাস থ্রু দ্য প্রসেস অফ মাইন্ড এক্সাক্টলি হু আর অ্যাকচুয়ালি এইবল টু আনসার দিস কোয়েশ্চেন দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন ফ্যাড অ্যান্ড এদের মধ্যে কোন ধারাটি বিলম্ব মৌকুবের সাথে জড়িত নয় একটু উত্তরটা করেন প্লিজ দেখি কোন বন্ধু বর আমাদের উত্তর দেয় 
কোন যিনি আজ আমাদের সমাজে জন্ম হয়েছে তার উত্তর কি দিতে পারে দেখি এতক্ষণ কি বকা উল্লা বকে গেল সোনা উল্লা শুনল কি না দেখা যাক উত্তর কি নয় এক্সাক্টলি কামরুন নাহার কামরুন নাহার কি ঝর্ণারও সূর্য সেই কামরুন নাহার আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে এই মুহূর্তে কামরুন শব্দের অর্থ সূর্য নাহার ঝর্ণা ঝর্ণারও নাকি সূর্য হয় কি অসাধারণ কথা কবির শক্তি যে অনেক তার মানে উত্তরটা ওনার ঠিক হয়েছে দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে আমরা আগে পড়াইছি এরা এখান থেকেও আমরা একটু আক্স করতে পারি বিলম্ব মৌখুক আমরা শেষ করে ফেলেছি নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আমরা একটু পারি কিনা দেখা যাক কোন প্রখ্যাত নজিরে বলা হয়েছে দুই নম্বর কোয়েশ্চেন কোন প্রখ্যাত নজিরে কোন প্রখ্যাত নজিরে বলা হয়েছে তামাদি আইনের মূল উদ্দেশ্য হল কোন তর্ক কোন তর্ক প্রশ্ন বা বিবাদের সেদ টানা দেখি বিবাদের সেদ টানা কোন প্রখ্যাত নজিরে বলা হয়েছে প্লিজ অপশন কতে অবশ্য হয়তো অপশন দেওয়ার দরকার নাই আমাদের অপশন পড়তে পড়তেই সর্বনাশ বলতে এরকম একটা প্রশ্ন যে তোর আব্বার নাম কি বলে যে অপশন দেন স্যার দিস ইজ দ্যাস ট্রু ইস ইউ ক্যান ইজলি গ্রাস দ্যাট প্লিজ দেয়ার ইজ স্টুডেন্ট অফ মাইন্ড প্লিজ অ্যাপ্রোচ ইন থার্মস অফ দ্যাট কোন প্রখ্যাত নজিরে বলা হয়েছে তা আমাদের আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো তর্ক প্রশ্ন বা বিবাদের সেটটা না দেখি কে আছেন কোন কবি আছেন আমাদের সাথে প্লিজ উত্তরটা দেন অপশনে কোন এখানে কি অপশন দিতে হবে আচ্ছা দিলাম তাড়াতাড়ি চলে আসেন উত্তর অপশন আমরা দিয়ে দিলাম একটু বাংলায় যদি আমরা লিখি বাংলায় দিয়ে দিই লিখে দিই রাজেন্দ্র বনাম শান্তা রাজেন্দ্র বনাম শান্তা দ্রুত একটু করে দিই উনিশশো তিয়াত্তর এরপরে লেখেন রাজস্ব ফ্যাক্টরি ভার্সেস এস পি শান্তারাজ রাজস্ব ফ্যাক্টরি ভার্সাস বা বনাম এস পি শান্তারাজ এস পি শান্তা রাজ আচ্ছা উনিশশো পঁয়ষট্টি লিখে ফেলেন এখানে বা এ আইয়ের উনিশশো পঁয়ষট্টি কী বলবো সুপ্রিম কোর্ট পেজ নাম্বার চোদ্দোশো উনপঞ্চাশ রাজস্ব ফ্যাক্টরি ভার্সেস এস পি শান্তারাজ আবার এখানে লেখেন আরেকটা লেখেন পূর্ব পাকিস্তান বনাম লেখেন পূর্ব পাকিস্তান বনাম আব্দুল হামিদ দর্জি আব্দুল হামিদ দর্জি আবার লাস্টে একটা দিলাম কোনোটিই নয় দেখি তো কোনটা উত্তর দিতে পারে কে দিতে পারে কোন প্রখ্যাত নজিরে বলা হয়েছে যে আমাদের আইনের মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো তর্ক প্রশ্ন বা বিবাদের সেদ টানা ও মাই গড রাজেন্দ্র বনাম শান্তাই কামরুন নাহাত তো দুর্দান্ত স্টুডেন্ট আমাদের সমাজে অসাধারণ উত্তর খুবই সুন্দর কামরুন নাহার ভালো উত্তর দিতে পারছে ডিস্ট্রিক্টটা মেনশন করে দাও কামরুন নাহার সুন্দর দেখা যাক নেক্সট কোয়েশ্চেন তামাদি আইনের ধারা পাঁচের সাথে জড়িত নয় ধারা পাঁচের সাথে জড়িত নয় দেখি কে পারে অপশন প্লিজ কে পারে দেখি আপিল রিভিশন রিভিউ রেফারেন্স প্লিজ উত্তর কে দিতে পারে এই যে তামাদি আইনের পাঁচ ধারার সাথে জড়িত নয় কোন বিষয়টি দ্রুত প্লিজ আমি পড়াইছি তার সাথে আমি এখন দেখব আপনার কেউ পড়ছে কি না আচ্ছা আমরা একটু এই একটাই ফোন আমাদের সাথে দুর্দান্ত স্যার আছেন আমাদের সাথে সেই দুর্দান্ত আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন বিশেষ ক্যাডার দুরন্ত একজন বিশেষ ক্যাডার মনসুর আলী স্যার আমাদের সাথে দেখছেন উত্তরটা আমি দেখতে পাচ্ছি না এপার থেকে উত্তর দেখতে হচ্ছে এই জন্য কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না স্যার ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে একটু দেখবেন একটাই ফোন আরেকটা ফোন অবশ্য নিলে একটু দেখা যেত আমরা খুব তাড়াতাড়ি ওটা নিয়ে ফেলবো মূলত ওই পার দেখা যাচ্ছে না উত্তর কে দিচ্ছে দেখা যাচ্ছে না পরে আমাকে ওই পার গিয়ে দেখতে হচ্ছে তাহলে উত্তরটা কী হবে একটু আরেকবার আমি দেখে আসি কে দিচ্ছেন আমাদের আমির উদ্দিন স্যার কি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছেন নাকি দেখি এত তাড়াতাড়ি উত্তর দিচ্ছেন আমাদের আমির সাহেব দেখিস 
ফেনি থেকে দেখছি স্যার ইয়েস ফেনি দেখা যাচ্ছে না আকুব বনাম ফুল চাঁদ কি বলছে কামরুন নাহার আইনুল ইসলাম আমাদের দেখতে হামিদ দর্জি বলছেন আব্দুল হামিদ দর্জি ইয়াকুব আলী ও এত দ্রুত যাচ্ছে কেন রেফারেন্স ও মাই গড এম দি আরিফ হোসেন রেফারেন্স দিস ইজ থিওর আলি আসার রেফারেন্স ইন নেচার সো আপনাদের কনসেপ্ট কিন্তু অসাধারণ আপনি কিন্তু যখন পড়বেন এরকম কনসেপ্টে পড়বেন আপিলের বিধান আপনি দেখবেন সিপিসিতে কোথায় আছে ছিয়ানব্বই থেকে একশো বারোতে অর্ডার কত আপনি কিন্তু দেখেছেন একচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ তাই না এবং সিআরপিসির কোথায় আপনি কিন্তু জানেন চারশো চার থেকে শুরু করে চারশো একত্রিশ আবার এটাও দেখবেন চারশো ছিয়াশির বিতেও আছে এই বি বলতে বলা যায় এটাতেও আছে আপিলের বিধান এবং অন্য আইনে আপনি দেখবেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের আপনি দেখবেন সেখানে আটাশে আছে আপিলের বিধান আপনি অর্থরীণ আদালতে সেখানেও দেখবেন আপিলের বিধান একসাথে যেটাকে বলা হচ্ছে যে কম্পারেটিভ স্টাডি অফ দ্য ল এই কম্পারেটিভ স্টাডি করার পর আপনি কি করবেন বন্ধুরা আপনি অবশ্যই নজির পড়বেন কোন নজিরে সেই খেলাটা কি ঘটে গেছে যে আইনটা আপনি পড়ছেন তার সাথে মিল করে কোন আদালত কোথায় সেটার অ্যাপ্লিকেশন মানে আই মিন প্রয়োগ ঘটাচ্ছেন সেই জিনিসটা আপনি দেখবেন তাহলে আপনি আইনে ভালো করবেন ওই আইন পরে আপনার কলিজা শান্তি পাবে সো নেক্সট কোয়েশ্চেন পাঁচটা কোয়েশ্চেন বরাবরের মতো আমি করি আর দুইটা আছে তারপর আমি ক্লাসটা শেষ করে দেব বন্ধুরা আমার দেখি একটু আইন অন্য আইনে ঢুকে যাই অন্য আইনে এখানে পড়াচ্ছি মাঝে মাঝে অন্যগুলো একটু টেস্ট করতেছি বিলঙ্গ মৌখুক আপনাদের শেখানো হয়ে গেছে আপনি কিন্তু বুঝতে পারছেন দেখা যাক তামাদি আইনের তিন ধারার সাথে জড়িত যদিও আজকে আমি এটা পড়াইনি আগে পড়াইছি দেখা যাক কোন বিখ্যাত স্টুডেন্ট এটা বলতে পারে তামাদি আইনের তিন ধারার বিষয় নয় দেখি তো কোন ছেলেটা বলতে পারে বলে দিলাম সুট অ্যাপিল অ্যাপ্লিকেশন রিভিশন দেখি কোন ছেলেটা আমাদের এই উত্তরটা দিতে পারে তামাদি আইনের তিন ধারার সাথে জড়িত নয় কোনটি দেখি আর একটা কোশ্চেনের পর আমরা ক্লাস শেষ করে দেবো রাজেন্দ্র বনাম শান্তা উনি আগেই বলে বলেছেন এক্স্যাক্টলি মাই ডে ফ্রেন্ডস এক্স্যাক্টলি হি অ্যাকচুয়ালি প্রেসক্রাইপ ইন থার্মস অফ দ্য রাজেন্দ্র ভার্সেস শান্তা নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি আমির উদ্দিন পিকে দরখাস্ত ও মাই গড দরখাস্ত নো আমির উদ্দিন ইউ আর ইন মিস ট্র্যাক ইউ আর ইন লং থ্রাম ইউ আনসার ইজ টোটালি রং ইন ইন নেচার আমির উদ্দিন সাহেব আপনার উত্তরটা হয়নি পরে একটু চেষ্টা করেন আমির উদ্দিন পিকে আমির উদ্দিন সাহেব একটু চেষ্টা করেন আপনার উত্তরটা হয়নি কামরুন নাহার ইয়াস মাই লর্ড ও মাই গড কামরুন নাহার কামরুন নাহারের উত্তরটা কিন্তু এই মুহূর্তে হয়ে গেছে আমরা নিয়ে ফেললাম চার ঘ রিভিশনের ক্ষেত্রে তাহলে দেখা যাক এই যে এসা কি বলবো তামাদি আইনের তিন ধারাতে বলা হয়েছে আপনাদের শিখাইছিলাম এস এ পরিবহন মনে আছে কিনা দেখি এস এ পরিবহন শেষ তাহলে এস থেকে সুট এই যে সুট এ দুইবার আছে বন্ধুরা আপনি কিন্তু পড়ছিলেন স্কোয়ার মানে কি এ গুনুন এ তাহলে এ দুইবার প্রথম এ অ্যাপিল পরের এ অ্যাপ্লিকেশন এই যে রিভিশন আর নাই তাহলে উত্তর হবে কি রিভিশন তার মানে তামাদের মেয়াদ অন্তে এটা যে বিধানটা আপনার তামাদের আইনে দেখেছেন এটার সাথে আমরা পড়েছিলাম এস এ পরিবহন তাই না বন্ধুরা আমরা কি পড়লাম বলেন তো সফিক্স মেথড আপনাদের বলছে তিন ধারার বিষয় হচ্ছে এস এ পরিবহন আপনি কিন্তু ভুলছেন না পড়াটা কিন্তু আপনি ভুলতে চাইলেও ভুলতে পারবেন না এস মানে কি সুট এ মানে কি আপিল আর একটা এ মানে কি অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা বন্ধুরা এখন পাঁচে কি আমরা পড়েছি বলেন তো বন্ধুরা আমরা পাঁচে পড়েছিলাম এরকম দেখেন তো এল সাহেব আর স্কোয়ারে এল সাহেব আর স্কোয়ারে বসে কি আর স্কোয়ারে বসে কি সফিক সফিক্স মেথড পড়ে সফিক্স মেথড পড়ে তাই না বন্ধুরা কত মজা না সফিক্স মেথড পড়ছে কে এই এল সাহেব ভদ্রলোক উনি আর স্কোয়ারে বসে এটা পড়ছে তারা পাঁচ ধারে কি আছে এতে অ্যাপিল এলতে লিপ টু অ্যাপিল আর তে দুইটা জিনিস বন্ধুরা রিভিউ রিভিশন আর এতে কি বলেন তো অ্যাপ্লিকেশন সো আপনি যখন এভাবে পড়বেন তিন ধারাতে এসে পরিবহন পড়ে থাকবে পাঁচ ধারাতে কি পড়বেন এল সাহেব আর স্কোয়ারে বসে সফিক্স মেথড পরে আপনি কিন্তু ভুলতে পারবেন না হ্যাঁ এগুলা আপনি জানেন ভালো কথা কিন্তু আপনার প্রখ্যাত নজির বোঝেন না এই যে তিন ধারার সাথে যে সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা আবার কোন ধারাতে বলছে এটা সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্য ধারায় আবার সুটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কি না কম্পারেটিভ আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি আমি এটা আপনি যে আইনটাই পড়েন না কেন বন্ধুরা আমি এটা বলেই শেষ করে দেবো আজকের ক্লাস
যেহেতু অনেক সময় হয়ে গেছে আমাদের অন্য আলোচনা আছে অন্য স্টুডেন্টরা ওয়েট করছে অন্য প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা একটু চলে যাব তাহলে আপনি পাশ করার সহজ উপায়টা আমি বলেই শেষ করে দিব আব আরও একবার চিনপ শেষ করব পাশ করার সহজ উপায় পাশ করার সহজ উপায়ে প্রথম যে কনসেপ্টটা অবশ্যই আপনাকে ল ডক্টরে ভর্তি হতে হবে তাহলে প্রথমেই আপনি লিখে ফেলবেন এলডি ল ডক্টর এই ল ডক্টরে ভর্তি হলে আপনি কখনোই ফেল করবেন না সুযোগ নাই দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে আপনার একটা দুর্দান্ত লেকচার শিট পড়তে হবে এই লেকচার শিট শুধু আমাদেরই দামি যেখানে আপনি দিন মাস বছর টাকার পরিমাণ শর্ত সবগুলো এক বক্সে পাবেন যেটা বাংলাদেশের কোনো বেয়ার অ্যাক্ট পড়ার চার পয়সা মূল্য নাই পরবর্তী যে বিষয় পাশ করার সহজ উপায় আপনাকে সব আইনের উদাহরণ পড়তে হবে প্রচণ্ড এই উদাহরণ দেখে আপনাকে বুঝতে হবে এটা কি ম্যান্ডাটরি ইনজাংশন এটা কি পারমানেন্ট ইনজাংশন এটা কিসের মধ্যে এটা কি কালপেবল হোমিসাইড এটা কি মার্ডার রেগ ভার্সেস গোবিন্দ তার মানে উদাহরণ আপনার আইনে পড়তে হবে প্রচণ্ড নেক্সট যে বিষয়টা আপনি সবচেয়ে ভালো করতে চাচ্ছেন তার মানে আপনাকে প্রখ্যাত নজির পড়তে হবে বন্ধুরা এই নজির অনেকে আপনাকে ডিমোটিভাইড করবে বলবে যে এটা মনে থাকে না একটা কোরআন সাথে পুরো মস্তিষ্কে রাখতে পারে একটা ছেলে তার মানে কি হাফেজ হাফেজরা তাহলে প্রখ্যাত নজির একটা জায়গা কেন মনে থাকবে না ধরুন আপনি কন্ডেনেশন ডিলে কট পড়ছেন আবার পানির কট বট মনে করেন না যেন কন্ডেনেশন অফ ডিলে তাহলে আপনার কেন জন্ডিস রোগের জন্য কন্ডেনেশন অফ ডিলে বিলম্ব মৌখুব করা হয়েছিল সেদিন মহামান্য আদালত বলে দিয়েছিলেন ইয়াস দিস ইজ দ্য সাফিসিয়েন্ট কস অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই হি ইজ অর হি অর শি ইজ আন্ডার দ্য অ্যাম্বিট অফ কন্ডেনেশন অফ ডিলে কেন মনে থাকবে না একটা পড়েন বেশি পড়ার দরকার নাই এক্স্যাক্টলি মেলাপ কামরুন নাজর ইজ ডয়িং ভেরি ওয়েল এক্সেলেন্ট কামরুন নাহার কারণ এই জন্যই ভালো করছে বন্ধু আমার কামরুন নাহার ভালো করার একটাই যুক্তি হচ্ছে নামটাও অসাধারণ নামের নাকি ইফ্যাক্ট পরে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে যেমনটা তোরও পড়েছে বন্ধু মনসুর আলী সে দ্য মনসুর হ্যাজ কাম ইন ফোর্স ফ্রম দ্য সাইড অফ নাসরা সো নাসরা ইজ মাদ রুট লেভেল সো ইন টার্মস অফ মনসুর সো দিস ইজ দ্য টার্ম হুইস হ্যাজ ড্রাইভ ফ্রম নাসারা ইউ নো হোয়াট ডু মিন বাই নাসারা সো নাসারা ইজ এ টার্ম That means shahajjo. So Nasran thay ke Mansoor. So name er akta exact value piti piti aase. Shahajjo kora, shahayada kora, help kora. That the helping hand come uh, actually uh, has come from the side of you exactly. And that's why the name is adjusted to the name of yours like this. The Mansoor Ali. And Mansoor Ali. So Kamrun Nahar, this is the term has come into force in our learning life. দিস দ্য ক্যামরন ঝর্নারও একটা সূর্য থাকে কি অসাধারণ ম্যাডা ফোরিক ইউজিং দ্যাট দ্য অ্যান্টিথিস ও দ্য ফ্যারাডক্স হ্যাজ কাম ইনটু ফোর্স ইন আওয়ার লিডিং লাইফ অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই দের ইজ দ্য ইফ্যাক্ট দ্যাট ক্যান নট বি আনডাউটেডলি দ্যাট ক্যান নট বি ফর গার্ডেন মাই লজ সিদ্দিকুর রহমান ইজ ওয়াচিং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন সিদ্দিকুর রহমান সো আমরা এই কথাটুকু বলেই আজকে আমরা শেষ করব যে ল ডক্টরে আপনার প্রথম শর্ত পাস করার সহজ উপায় আপনি ল ডক্টরে ভর্তি হবেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে একটা দুর্দান্ত লেকচার শিট আপনাকে সাপ্লাই করা হবে যদি বিশ্বাস না হয় আপনি যে হোয়াটসঅ্যাপের দুনিয়ায় চলে যান যে সেখানে লেখেন জিরো ওয়ান সেভেন এইট থ্রি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন ফোর এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে বলেন যে আপনার ক্যারিশমা দেখান লেকচার শিট কতটা শক্তিশালী করোনার চেয়েও শক্তিশালী দিন মাস বছর শর্ত ক্ষেত্র একটা বক্সে দেওয়া আছে সো বেয়ার এক পড়ার চার পয়সা মূল্য নাই আপনি সেখানে পাবেন একটা সৌন্দর্য সফিক্স ম্যাথড কিভাবে ধরুন আপিলের ক্ষেত্রগুলো আপনি এক বক্সে পড়ছেন কিভাবে দেখুন ধরুন আপনি পড়ছেন সিআরপিসির আপিল সংক্রান্ত কয় ক্ষেত্রে আপিল হয় আপনাকে সফিক্স পড়াচ্ছে মুজা ও অখাদ্য ক্রোক করা যায় না আপনি শেষ পড়া শেষ মুজা ও অখাদ্য ক্রোক করা যায় না কথা শেষ খেয়াল করেন মু থেকে মুসলেকা যাতে জামানত অতে অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশ কাতে খালাস দতে দণ্ডাদেশ ক্রোকতে ক্রোক তার মানে মুজা মুসলেকে কোথায় আছে বন্ধুরা আপনি কিন্তু জানেন মুসলেকে কত ধারাতে আছে একশো আঠারো আপনি জানেন জামানত নাকোস একশো বাইশ আপনি কিন্তু জানেন সেখানে অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশ কোথায় আছে বন্ধুরা চারশো সত্র খালাস আদেশ কোথায় আছে বলেন তো চারশো অপর্যাপ্ত দণ্ড চারশো সত্রর ক আর খালাস আদেশ আছে চারশো সত্র আপনি জানেন কিন্তু দণ্ডাদেশ কোথায় আছে বন্ধুরা আপনি কিন্তু জানেন সেখানে চারশো আট চারশো সাত থেকে শুরু চারশো আট চারশো নয় 
দশ আচ্ছা ক্রোক কোথায় আছে উননব্বই আপনি কিন্তু জানেন একটা ছেলে যখন যাচ্ছে মোজা ও অখাদ্য ক্রোক করা যায় না ক্রোক তো কমপ্লেন দায়রে প্রত্যাখ্যান ক্রোক মানে ক্রোকাদেশ বাতিল তার মানে মুসলেকা জামানত অপর্যাপ্ত খালাস দণ্ডাদেশ ক্রোক এই শব্দগুলো জানলেই আপনি কি দেখাবেন ধ্যাম করে দেখাবেন আপনি এর বাকিগুলো যজ্ঞ শেয়ার পেসিতে তার মানে রিভিউর সুযোগ নাই তাহলে উত্তর দেখাবেন রিভিশন যে ছেলেটা এক সেকেন্ডে যে কোনো জিনিস শিখতেছে সে কিন্তু ভালো করবে বন্ধুরা আমার আপনি বেশি পরে এই একে একে মুখস্থ করছেন মুখস্থ বিদ্যা হবে না জাস্ট দা হোয়াট ক্যান সে দ্যাট দা থ্রাকনিক্স থ্রু উইস ইউ ক্যান ইজিলি কমপ্রিহেন্ড দ্যাট অ্যান্ড ইজিলি পিক আউট টু দ্য এক্স্যাক্ট আনসার ফ্রম দ্য সেভারাল অপশনস সে বন্ধুরা আমার তাহলে মোজা ও অখাদ্য ক্রোক করা যায় না মুস লেখা শব্দ দেখলে আপনি আপিল দেখাবেন জামানত শব্দ দেখলে আপনি আপিল দেখাবেন অপর্যাপ্ত দণ্ডাদেশ দেখলে আপনি আপিল দেখাবেন খাতে খালাস দেখলে আপনি আপিল দেখাবেন দতে দণ্ডাদেশ দেখলে আপনি আপিল দেখাবেন ক্রোতে ক্রোক দেখলেই আপিল দেখাবেন বাদ বাকি যদি এই শব্দগুলো নেই তাহলে আপনি দেখাবেন বাকিগুলো রিভিশন সো দ্য থ্যাকনিক্স দো দ্য ইফেক্টিভ থ্যাকনিক্স ফ্রম দ্য সাইড অফ লর্ড অ্যাক্ট টু আইনের জগতে আমরাই সেরা সো আইনের জগতে আমরাই সেরা তাহলে আপনি কি পেলেন বন্ধুরা একটু সিনোপসিস করি ল ডক্টরে ভর্তি হতে হবে লেকচার শিট আপনি পাবেন অসাধারণ বিশ্বাস না হলে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আসে যাই দেখেন সেখানে বলেন যে পাঠান বাংলাদেশের বা পুরো পৃথিবীতে ওই অ্যাপ্রোচ আছে কিনা আমাকে বলবেন যে মিথ্যাও বলতে পারেন যে হ্যাঁ এটা আছে এর এর মতো আছে এর চেয়ে সুন্দর আছে তখন আমরা কিন্তু আপনার এটাকে দেখব যে প্রখ্যাত রয়েছে তারপর কি লেকচার শিটের পর উদাহরণ ওই আইনের আপনি সবচেয়ে উদাহরণ পড়তে হবে উদাহরণ পরেই আপনি কি কনসেপ্টে গ্রো করতে হবে এটা কি ম্যান্ডেটরি ইঞ্জেকশন না এটা কি পারমানেন্ট ইঞ্জেকশন না এটা কালপেবল হোমিসাইড না এটা মার্ডার না এটা কোনটার সাথে জড়িত র্যাক ভার্সেস গোবিন্দ কালপেবল হোমিসাইড আর মার্ডার সংক্রান্ত একটা দুর্দান্ত কেস ল হচ্ছে র্যাক ভার্সেস গোবিন্দ ছোটোবেলায় পড়েছিলাম এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছি সেখানে দুইটার পার্থক্য করেছিলেন বিচারপতি ম্যালভিল আপনারা সেখানে দেখবেন আর প্রখ্যাত নজির পড়তে হবে আপনাদের প্রচণ্ড ওই আইনের সাহিত্যিক রস হচ্ছে এই নজির নেক্সট যে বিষয়টা হচ্ছে আপনি সমস্যামূলক প্রশ্ন পড়বেন বেশি প্রিয় বন্ধুরা আমার সমস্যামূলক প্রশ্ন যতটা পড়বেন ততটা খেলা এখানে ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ টানি ধরুন আপনি পড়ছেন রেড জুডিকাটা দেখেন মজাদার জিনিস দেখেন রেড জুডিকাটা পড়তেছেন এ সংক্রান্ত সমস্যামূলক প্রশ্নের আনসার কিভাবে আপনি করবেন প্রথমে আপনাকে লিখতে হবে সেটার একটা ঘটনা আছে আই মিন ফ্যাক্ট অব দ্য কেস নেক্সট যে বিষয়টা হচ্ছে তার একটা বিচার্য বিষয় আছে আর বিচার্য বিষয়ের শেষে কিন্তু থাকবে কি না লাস্ট যে বিষয়টা হচ্ছে সিদ্ধান্ত ওইটা যে করলে তার সিদ্ধান্ত কেমন হবে আর লাস্টে যে ওই যে সিদ্ধান্ত আপনি নিলেন এটা কোন কারণে নিলেন এরপরে যে বিষয়টা হচ্ছে প্রখ্যাত নজির কোন নজির দেখে এটা আপনি এই সিদ্ধান্ত নিলেন কোন কেস তো এগুলোর সাথে জড়িত তাহলে একটু দেখুন আপনি সহজেই পাস করবেন দেখি তাহলে খেলাটা কেমন হতে পারে আপ ধরুন আপনি রেজ জুটিকাটা পড়ছেন রেড জুটিকাটা পড়তেছেন তাহলে সেখানে যদি বলা হয় আন্দাজে যদি বলি এটা এক্স এটা ওয়াই তাহলে এক্স এই ভূমিটা নিয়ে মামলা করলো ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে খাজনা আদায়ের তাহলে ঘটনাটা পেয়ে গেলেন তাহলে বিচার্য বিষয় কি হবে যে ভূমিটা খাজনামুক্ত ছিল কি না তাহলে কোর্ট বিচার সালিস করে দেখলো ইয়াস খাজনামুক্ত ছিল তার মানে টিক কারণ হিসাবে সে দেখালো খাজনামুক্ত ছিল তাহলে ধরুন ওই এক্স মামলা করছে বলা যায় যে দু হাজার বাইশ সালে মামলা করছিল তাহলে এই দু হাজার বাইশ সালে মামলা করে বিবাদে কিন্তু চেতে গেল এবং এই এক্স কিন্তু আবারও দু হাজার কি তেইশ সালে আবার একই মামলা করলেন একই পক্ষের মধ্যে একই বিষয় নিয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া মামলা এবার কোর্ট বললো দ্যাট ইজ বার্ড বাই রেজ জুডিকা ডাটাস অ্যাকশন অ্যালিভেন অফ দ্য তাহলে সিদ্ধান্তর কারণটা এখানে আপনি দেখা পাবেন যে আর বিধান আসে এগারো আপনি আপনি কিন্তু এটাও দেখাতে পারেন সিআরপিসির আবার কোথায় আছে চারশো তিনি আপনি কিন্তু আরও যোগ করতে পারেন যে ইভিডেন্স অ্যাক্টের কোথায় আছে চল্লিশে আপনি কিন্তু যোগ করতে পারেন যে জেনারেল ক্লোজেস অ্যাক্টের ছাব্বিশে আপনি কিন্তু আরও যোগ করতে পারেন যে এস আর অ্যাক্টের উনত্রিশে ভালো কথা আপনি কিন্তু সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড লাইক দিস আর ডক্টর মহিউদ্দিন ফারুকি ভার্সেস বাংলাদেশ ফোরটি নাইন ডেলার অ্যাপ্লেট ডিভিশন পেজ নাম্বার ওয়ান সো ইট ইজ কোয়াইট ক্লিয়ার আস টু আস দ্যাট দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দ্য ল্যান্ড তাহলে সংবিধানে আপনি কিন্তু যে দৌড় দিতে পারেন পাপ হবে না সংবিধানে দৌড় দিয়ে আপনি বলতে পারেন যে পঁয়ত্রিশের দুই আর্টিকেল এটা বিধান আছে তাহলে কারণগুলো আপনি লজিক দেখালেন সুন্দর করে দেখালেন কিন্তু কোন মামলা থেকে এটা আপনি পেয়েছেন এই ছেলেটা সবচেয়ে বেশি নাম্বার পাবে সেই কেসটার নাম হচ্ছে রাখাল দাস বনাম হ
এর আখালতার ছিল প্ল্যান্টিভ বিবাদী এই হীরার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন এক খণ্ড জমির খাজনা আদায় নিয়ে উনি উনিশশো সালে মামলাটা করেছিলেন তাহলে কোর্টের বিচার্য বিষয় সেদিন ছিল যে ভূমিতে খাজনা মুক্ত ছিল কি না মহামান্য আদালত বিচার সালিশ করে দেখলেন ইয়েস দিস ইজ দ্য ওয়াট ক্যান সে খাজনা মুক্ত ছিল এবার এই হীরা সাহেব ওই মামলায় জয়লাভ করলেন মানুষ স্বভাবতই হাঁটতে চাই না আমরা ঠিক আমার মতো আমিও কখনো হাঁটতে চাইনি এই রাখাল দাসের বেলাও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি উনিশশো তিন সালের পর যখন উনি দেখলেন আমি হেরে গেলাম হেরে যাওয়ার জন্য তো আমি স্বপ্ন দেখিনি কখনো উনি আবারও উনিশশো চার সালে সেই একই বিষয় নিয়ে মামলা ঠুকে দিলেন এবার কোর্ট বললেন ভাইরে ভাই তুই কি জানিস না সিপিসির এগারো ধারাতে সুস্পষ্ট বিধান আছে একই বিষয় নেই একই পক্ষের মধ্যে একই টাইটল নেই চূড়ান্ত হয়ে নিষ্পত্তি কিন্তু মামলা আবার চলতে পারে না প্রিয় বন্ধুরা আমার আইনের সাহিত্যিক রস কতটা মধুর আপনি এভাবে পড়বেন যদি এভাবে পড়েন আপনি কখনোই ফেল করবেন না যদি আর কোনো দিন ফেল না করতে চান চ্যালেঞ্জ করে বললাম আপনি ল ডক্টরে ভর্তি হয়ে যান আইনের সৌন্দর্য আপনি পাবেন সেখানেই পাস করার সহজ উপায় হচ্ছে এই এই খেলাগুলো আরও গোপন রহস্য আমি বলবো জাস্ট এখানে আমি এক পার্সেন্ট বললাম আরও নিরানব্বই পার্সেন্ট জানতে যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে থ্রি ওয়ান সেভেন এইট থ্রি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন ফোর এই নাম্বারে এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ আছে এখানে যায় বলেন যে আপনার ক্যারিসমা আপনার নোট আপনার লেকচারশিপ প্রেসক্রিপশন আমাকে দেন আমরা দেখি সেটা দেখে যদি আপনার মনে হয় যে আপনি এবারেই পাস করতে চান তাহলে দয়া করে আপনি ল ডক্টরে ভর্তি হন অসংখ্য ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং যোগ গজিয়েছে আমাদের বাংলাদেশে তাদের লাইভ ক্লাস তাদের অ্যাপ্রোস অফলাইন দুনিয়া দেখে আপনি কম্পেয়ার করেন ল ডক্টরের আশেপাশে তারা আছে কি না আমি অহংকার করছি না বাট প্রাউড সাইন অফ দি কি অফকোর্স বাট প্রাউড সাইন অফ দি কি বন্ধুরা কে কোথা থেকে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে বলছেন আমি একটু বলেই আজকের ক্লাসটা ইতি টানবো একটু আমি দেখতে চাই আমাদেরকে আমার এই মাঝে মাঝে আমি অস কন্ট্রোলেশন বিলম্ব মৌখুব করেন কিনা আমি জানি না এই পার থেকে আমি একটু পড়বো কে কে আসেন কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে এবং লাইভটা কে শেয়ার করে দিয়ে এই ল ডক্টরকে সহায়তা করছেন এদের একটা অর্থ একটা কি কি বলবো যে সামান এখানকার যে অর্থটা ইনকাম হয় পুরোটাই জাতির কল্যাণে বেইত হয় ফিফটি পার্সেন্ট টাকা অসহায় দরিদ্রের জন্য ব্যয় করা হয় প্রিয় বন্ধুরা আমার সো আপনারা কে কে লাইভটা শেয়ার দিয়েছেন একটু আমাকে জানান প্লিজ আমি জানতে চাই বড্ড বেশি যে শেয়ার ডান আপনার ওয়ালে আপনি শেয়ার দিয়ে দেবেন তাহলে পুরো জাতি জানা যাবে এবং বারবার কিন্তু তারা ধরাশয়ী হবে না ফেল করবে না তারা বুঝতে পারবে আমাদের এখানে ভর্তি হবে প্রিয় বন্ধুরা আমার বিপুল সাহা বলো তো বাবা শেয়ার ডান কি না যদি শেয়ার ডান হয় আপনারা লিখে ফেলেন শেয়ার ডান শেয়ার ডান আপনারা যদি শেয়ার হয়ে যায় আপনারা এই কথাটা লেখেন এস ডি এস ডি সংখ্যাপে খালি এস ডি লেখেন আর চলে যান এস ডি মানে হচ্ছে শেয়ার ডান এত বড় লিখতে আপনার দেরি হবে এই জন্য আপনি এস ডি লেখেন আর চলে যান এস ডি লেখেন আর চলে যান কোন ছেলেটা আমাকে ভালোবাসে একটু দেখি আমাদের ল ডক্টরকে কে ভালোবাসে আমি একটু দেখতে চাই ঢাকা থেকে দেখছেন আমাদের কামরুন নাহার দুর্দান্ত সেই কামরুন নাহার আমার প্রিয় বন্ধু মনসুর আলী তাকে প্রেসক্রাইব করেছে দুর্দান্ত আপনি করছেন কামরুন নাহার খুব তাড়াতাড়ি আমার সাথে যোগাযোগ করুন প্লিজ কামরুন নাহার যদি সফল হতে চাও তাহলে আমার সাথে অবশ্যই ফোনে আমার স্ক্রিনে দেওয়া আছে থ্রি ওয়ান সেভেন এইট থ্রি সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান সেভেন ফোর এই নাম্বারে দেখি শেয়ার ডান কে লিখছেন শেয়ার ডান আমি জানতে চাই যে শেয়ার ডান কে লিখছেন কামরুন নাহার একটু শেয়ার ডান এস ডি লিখে চলে যান এনামুল হক শাহিন ময়মন সেন থেকে শেয়ার ডান ও মাই গড এনামুল হক শাহিন এক্স্যাক্টলি দ্য ফার্স্ট পার্সন হু ফ্রেস ক্যাব মি শেয়ার ডান প্লিজ আমি জানতে চাই এনামুল হক শাহিনি আছে আমাকে ভালোবাসে অনেকে চলে গেছে অবশ্য এগারোর থেকে দৌড় দিয়েছে অনেকে খুবই কষ্ট তারপর চুপ করে চলে আসে তাদের ক্লাস আমি বন্ধ করে দেবো খুব তাড়াতাড়ি আমি বুঝে ফেলেছি তারা শেয়ার ডান না করে পালায় যাচ্ছে হ্যাঁ বুঝতে পারছি তারা হচ্ছে অ্যান্টি গ্রুপ আমাদের আছে বিপুল শাহ আমাদের গ্রুপে আছে আমি বুঝতে পেরেছি কয়েকজন এখান থেকে চলে গেছে আমি বুঝে ফেলেছি অলরেডি যত এজেন্টই থাকুক না কেন অন্য কোচিংয়ের কোনো সমস্যা নাই তারা জানবেই যে জিনিয়াসরা কখনো আটকে থাকে না জিনিয়াসরা বেরিয়ে আসবেই আজ হোক কাল হোক তারা বেরিয়ে আসবেই বিপুল শাহ এমডি রিজাউল্ড শেয়ার ডান একটু শেয়ার ডান করেন প্লিজ আগে থেকে ক্লাস করার সময় আপনি আগেই শেয়ার দিয়ে রাখবেন তখন এখানে অনেক মানুষ আসবে তখন 
আপনি যদি হাজার হাজার অ্যাডভোকেট হয়ে যায় কারও ক্ষতি হবে না অনেকে চলে গেছে কিন্তু দশ থেকে অনেকে চলে যাচ্ছে দ্রুত যে কাজ শেষ তার মানে সোনার তৈরি কবিতার মতো সোনার তৈরি কবিতায় আপনার কর্মকে নেবে ব্যক্তির কোনো দাম নাই শেয়ার ডান লিখে আপনারা চলে যান প্লিজ বেশি কিছু কি চেয়েছি আমি চেয়েছি শুধু ভালোবেসে দিও তোমার ম শূন্য আমার বুকে রেখেছি দুঃখ পুষে সে খবর তুমি রাখো না কখনো বুঝলে না না পার কষ্ট কতটা কি যে তার যন্ত্রণা একদিন বুঝবে অঝরে কাঁদবে আমি কি বেশি কিছু যাচ্ছি কিনা জাস্ট একটু শেয়ার ডান করেন পুরো জাতিকে দানিয়ে দেন এই যে রাজীব ইকবাল ভর্তি হতে চাই এখনো হয়নি রাজীব ইকবাল ভুল করার দরকার নাই তাড়াতাড়ি ফোন দিয়ে ভর্তি নিশ্চিত করে নেন এখানে আপনি কিন্তু এবারে অ্যাডভোকেট challenge to you and not to you exactly to the whole world or to the whole international you can win rajbik bal pathalen je niyohti ওর তার কাছে মিনতি এই জীবন আর আমি চাই জীবন মানে তো যন্ত্রণা বেঁচে থাকতে বোধ হয় সে সবে না রাজীব ইকবাল ওয়াও ওয়াই ইউ ফ্রেসক্রাইব দ্যাট দ্য ওয়াও ওয়াই কবে হয়ে যাবে রাজীব ইকবাল কবে হয়ে যাবে আর কত একটা জীবন করে এনামুল হক অসাধারণ গান তাই নাকি অসাধারণ গান শেয়ার ডান হয়ে গেছে এনামুল সাহেবের সাথে হয়ে যাব বলেছেন রাজীব ইকবাল আমাদের সাথে অনেকেই আছেন যুক্ত হয়েছেন অসাধারণ গান আমাদের সাথে আহমেদ দেওয়ান সেলিম সাহেব বলেছেন অসাধারণ গান এক তারিখে বর্তমান হবেন আমাদের রাজীব ইকবাল কি অসাধারণ প্রস্তান সত্যি কি তাই কবির শক্তি যে অনেক সবার কি শেয়ার দেওয়া হয়ে গেছে কিনা আমি একটু চলে যাব সবার শেয়ার হয়ে গেছে কিনা ও সাথী নিঃসঙ্গ জীব নামা বন্ধু প্রেমের জেল আইনের প্রশ্ন চাই আমাদের সাথে কে বলছেন আইনের প্রশ্ন চাই ও মাই গড আইনের প্রশ্ন চান কোন আইনের প্রশ্ন প্লিজ আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়েছেন জে ইসলাম প্রবন্ধু আমার বেঁচে আছি না কি 
मोरे गचियो बचे अचिना की मोरे गची एक बारे से देखे जाओ आमी को तो शुखे आची ओ शाथी मानुशेर मोन निये चिनी मिनी खेलो ना এই মন ভেঙে গেলে জোরা তো লাগে না কিছু পোষ্ন করেন আমরা উত্তর দার চাস্টা করি Wow, the first question is to you, Ahmed Devan Salim In which leading case that the martial law is validated? Option goes to you, state versus Dosho Kondukar Delwar Hoshan versus Italian Marble Box Liverson versus Anderson? None of this. This is the question from the side of mine to you, Ahmed Dewan Salim. In which landmark decision that the concept has come into force in terms of martial law? This is validated matters has come into force in our learning life. So in which leading case, please mention you approach Mr. Ahmed Dewan Salim. <laughs> I think you get it. You are the genius student in our society. And the next question is that this is the first judgment from which we can get to that pose in terms of judicial review. So what is the name of that very case? Ahmed Dawan Salim, please mention your pose. The term of the phrase Judicial review is first evolved in the leading case. Now the question is that in which judgment that can be focused? Please tell me. Ahmed Don Salim, ki holo kubi? अच्छा बांग्ला बोलिए आहमेद दान को भी कौन प्रुख्यात मामला है जुडिशियल रिव्यू शंकरांतो प्रथम आलोक पार्ट करा हुई चालू चुना करा हुई ची प्लीज टेल मी दिस द क्वेश्चन नंबर वन एंड द क्वेश्चन नंबर टू इज दैट मार्शल लॉ के बहुत धोता दवा हुई चिलो कौन प्रख्यात नजरी 1959 मार्शल स्टेट भार्सेस दशो अहमेद देवान सेलिम और जुडिसियल रिव्यू संक्रांत प्रथम केस हूएस केस मारवाड़ी भार्सेस मेडिसन अपने अवश्य अपनारा अदम्य स्रोत कब्य ग्रंथ ना कैसे फिलबें आईने सब साहित्य रस लुटे पुटे आखने अवश्य अपने रकमारि डट कमे जाए सार्च करें अदम्य स्रोत आईने साहित्य रस पाने कब्य ग्रंथे शुद्ध तुम्हार तुम्हें कविता लेखाना अपने दुर्दान्त होते चाहें अदम्य स्रोत कब्य ग्रंथ कैसे पड़े फेलें सो आज के पर्यत भलो थकबें सुस्थान और हमारे प्राण भरे दो करबेंगे जो सुस्थे अपन माजे चले आसते बंधुरा बंधुरा एक क्षमा सुंदर दृष्टि से देखें माझे माझे हमें उग्र हो जाए माझे हमें उग्र हो जाए दक्षिण उत्तर गोलार्ध थे दक्षिण गोलार्ध पर्त चुटे बेड़ा कारण बोले तो कबिर शक्ति जो अनेक आज ए पर्त परवर्ती चले आसब अपा अवश्य हमारे प्राण भरे दोआा करबें किदिन असुस्थ थारण कन्डेशन डिले करा सिनोपिस को शेष कर दीसि यहाँ के कट बट पानी कट बट बुझा नहीं कन्डेशन वे अफ डीते डिले तेल विलम्ब मौखुभ विषय आज के खेला छो ये जिनिटा देखे फेले अने जरा बुझे नहीं अवश्य विलम्ब मौखुभटा कि असाधारण साहित्यिक रस हमारे क्लसटा लाइव 
অবশ্যই সেভ রাখবো এই লাইভ ভিডিওটা আপনি সরাসরি দিয়ে এখান থেকে আপনি গ্রাফস কম্প্রিহ্যান্ড করতে পারবেন যে আইনের কতটা সহজ অ্যাপ্রোচ হতে পারে কতটা সৌন্দর্য হতে পারে বন্ধুরা এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সে পর্যন্ত আমার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করবেন আমি আইন অঙ্গরে যেন ভালো কিছু করতে পারি আজকে এ পর্যন্তই আবারও দেখা হবে ভিন্ন কোনো এপিসোড নিয়ে সো লেগে থাকুন ল ডক্টরের সাথে ওয়ালাইনা ইল্লাল বালাদ আবারও দেখা হবে ভিন্ন কোনো এপিসোড নিয়ে ভিন্ন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন আমার জন্য প্রাণ করে দোয়া করুন মারবাড়ি ভার্সেস মেডিসন আমার সাথে ও মাই গড এক্সেলেন্ট আহমেদ দেওয়ান সেলিম সো আজ এই পর্যন্ত আহমেদ দেওয়ান সেলিম আপনি অবশ্যই আহমেদ দেওয়ান আপনি জিনিয়াস স্টুডেন্ট আমাদের সমাজে আপনি যদি আমার লাইফটা শেয়ার করেন আরও পৃথিবীতে যিনি আসলে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না আপনি এই লাইফটা আপনার ওয়ালে শেয়ার দিয়ে সবাইকে প্রেসক্রাইব করেন যে আইনের কতটা সাহিত্যিক রস আপনারাও শিখুন ভালোভাবে বুঝুন আইনটা দোয়া রইল রাজীব ইকবাল আমার জন্য প্রাণ করে দোয়া করবেন আপনি অবশ্যই আমাকে দোয়া করবেন আজকে এই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি যেতেই চাই না আপনাদের সেবা দিতেই চাই কিন্তু মূলত যেতে হচ্ছে পৃথিবীতে সময় সবচেয়ে বড় বেইমান সো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য প্রাণ খুলে দোয়া করবেন আমরা ফিনিশ করে দিতে যাচ্ছি দেখি আমাদের সাথে কে আছে ফিনিশিং মোমেন্টে আমরা চলে এসেছি